。先祖，如果你真的有灵，救救我们江家吧！江家已四股皆敌，是我等后辈无用，是我这个江家少主没用。江家的废物，没想到你跑这里来了。李虎，这是我江家祖地，你们也敢擅闯？<笑>我呸！祖地，你们江家早晚是我们李家的，这里以后就改成虎爷我撒尿的地方了。<笑>放肆！不自量力！你这出了名的废物，哪来的勇气和我动手？滚出我江家祖地！<笑>这茅厕，老子今天就用起来。虎哥，小弟刚好憋不住了，让我先来吧。嗯，你要是敢，我一定不会放过你们。是，真晦气，头顶挂着一副棺材，一会儿就拆了你。江家先祖的下场，不对，李四炼体九层，就算万金也不该砸死他。这石棺有这么沉吗？虎哥，会不会里面有宝贝啊？据说江家以前也极致辉煌，甚至出现过天级强者。有可能，去，把石棺打开，找宝贝。嗯，敢害我兄弟，江家老祖也给我拉出来鞭尸！畜生，总给我住手啊！小心点。让我看看里面有什么、啊啊啊。什么？不行，不行，诈尸了！这是哪里？怎么回事？他是人是鬼？别吵吵，没看见他在呼吸吗？先祖复活了。是个活人，他怎么会在棺材里啊？不会是个盗墓贼吧？装神弄鬼，去把他给我带过来！你小子，给大爷滚出来！啊！啊！怎么身体这么弱？力量几近于无，我的瀚海神力去哪里了？狗胆不小，还敢反抗！给我打死他！上，灭了他！啊！啊敢打我的人，原来有些实力，但你惹错人了。宣扬宝体，这股气息是。宣扬宝体，神力谷竟然修出了宝体，这是李家的第二个宝体，我的李家越来越跋扈了。此人身上的气息，竟然蕴含了我当年神力的万万分之一。有意思，看来当年发生的事情，比我预想的还要糟糕、复杂。受死！啊！什么？我可是李家李虎，我不管你是谁，立刻放开我，不然我把你剁碎了喂狗！啊！我的手！没有错，这所谓的玄阳宝体，果然是我瀚海神力的一部分。混蛋！我可是杨城李家的人，杨城第一世家，我劝你识相点、啊啊啊。我李家不会放过你的。瀚海神力回归了，虽然微乎其微，但我总归有了一丝神力。江家后世子孙，江城、嗯、拜见先祖。江家，先祖，老祖，江家现在危在旦夕，还请老祖出手。我不是你们江家先祖，我虽纵横星河，却从未流血脉于人间，何来后世子孙？不是，老祖别闹，不是我江家先祖，怎么会在我江家墓中苏醒？这也是我奇怪的地方。你江家先祖姓甚名谁？我江家先祖名为江离，乃一代传奇人皇，江家更是在先祖手上极致辉煌。江离，原来是他，他把我放在石棺中静养无数年，难道是我的身体出现了大问题？阴阳窥探术。老祖，果然，不但我的瀚海神力消失不见，体内的七条混沌天脉尽数断裂。
一百零八道星海穴窍同样被堵塞，就连丹田也被毁了，何人所为？老左，你的身体，是我感觉错了吗？你的丹田、经脉都都……你没有感觉错，我的丹田和经脉确实都被毁了。这怎么会这样？这样不就是废人了吗？废人，这是废人能做到的。对，我怎么忘了？老祖他刚刚可是击毙了拥有玄阳宝体的灵狐，他怎么可能是废人？<笑>老祖，江家危在旦夕，还请老祖救命。我叫任行，不是你们江家之人。呃、这……不过，我正要去江家取一件东西，顺便陪你回去看看吧。任大哥，前门不远就是江家了。<笑>现在明明该是街上最热闹的时候，为何离你们江家越近越冷清？这个。你到了江家就知道了。江城啊，姐。江城啊，姐，你怎么回来了？家里出了这么大的事情，我能不回来吗？哎，那是江希儿嘛，曾经的江元城第一美女。是他无疑了，北上玄宗挑中之后，气质越发出尘了。不过，就算江希儿回来，江家这事儿恐怕也不好解决。他是谁？哈，姐，我给你介绍下，这位是任行，很有本事，可以替我们江家解决麻烦的。<笑>任大哥，这是我姐，上玄宗的金英弟子。如果我没看错，你丹田破碎，经脉俱断，可对？对。既然如此，你怎么替我们江家解决麻烦？这不用你操心，带我去江家便可。可笑之极！江城，跟我回去。姐，你听我说，任行他很厉害，不是你看到的这样。不过是个骗子，你还没看出来吗？他不是骗子。江城，我知道你救江家心切，但你太年轻了，这种骗子我见多了。他打败了灵虎，那又怎样？他这样的废人，啊、你说什么？姐，任行打败了灵虎，你确定？据我所知，灵虎已身具玄阳宝体。我亲眼所见，探长，好讨厌，这人果然是个骗子。小姐，这是我姐的寒霜掌，寒冰至极，给你一些教训。什么？他是什么时候出手的？我为什么没看清？你确实有些本事，抱歉，是我莽撞了。嗯，瀚海实力，江希儿刚才用的也是我当年的瀚海实力。干什么？放开我！难道？我的全部神力已尽，邓秃子，再不放开，就别怪我不客气。林剑行，我姐是玄冰宝体，快躲开！你确实有些本事，但在我的玄冰宝体面前还不够看。什么？再来！看不起我。无尽霜寒，冰封天下，看你接不接得住！啊、什么？我玄冰宝体发出的特殊灵力被他吸收了？我不信！没错，看来我的瀚海实力散落人间，进入了这些修士体内，并让他们形成了特殊体质。又吸收了？难道这真是高人？还来吗？不，不敢了。前辈恕罪，请前辈救我江家。我姐这冰块性格，竟然也有服软的时候。不好，江家邪灵爆发了！走。这次邪灵爆发比以往更深，我江家又损失了四位长老。大哥不必着急，邢道长在此，邪灵必除啊！只能寄希望于邢道长了。但那邢道长已经在这里准备了三天三夜了，怎么还不出手？大哥不必着急，邢道长成名已久，专业厨林四十年，干这个他是专业的，自有分寸，不然也不会这么贵啊。父亲，希儿、啊，你怎么回来了？父亲，事情我都知道了，现在情况如何？哎，江家损失惨重，如果再不能解决这个祸端，江家恐危矣呀、啊。父亲，我给你介绍一下。这位是闭嘴！本道长星坛施法，最忌讳别人吵闹，扰乱了本道长的心神。你江家是不是不想除掉这邪灵了？道长息怒。
，实在是小女担心江家，方从上玄宗返回，打扰到道长了。再有下次，你江家就是八抬大轿，金山银山，本道长也不管你这些破事儿。雪儿侄女，这位是邢道长，还不赶紧给道长赔罪？原来是天门的邢道长，谢会。嗯，不愧是尚玄宗的精英弟子，居然能道出本道长出自天门。都站一边去吧，本道长要施法了。有意思，居然是元魔的气息，看样子是他的隐藏和复苏了。你还站在这里干什么？好不容易碰到一个老家伙。应该能问出一些东西来。大胆！我师傅在和你说话，耳朵聋了吗？镇南哥，这里危险，先离开这里。不用，这老头处理不了元魔。这，你算什么东西？也敢如此胡说八道！我非要教训你。慢着，他愿意待就让他待着吧。一会儿丢了性命，可别怪本道长没提醒你。七儿，这位是？他叫人形，也是一位高人，特来为我江家除灵的。得人如此年轻，一看就不老考。仙儿之女恐怕被诓骗了。二叔这话说的，原形没问我和江城要半枚灵石，何来骗？不要钱，那就更不靠谱了。想行道长，可是我花了上千枚灵石才请来的高人。人形的能力我见识过。别说了，那邪灵出来了。邪灵也敢在本道长面前作祟，是镇魔印。邢道长一生只修镇魔印，专门镇压邪魔，从未失手过。下次看看尊本道长，就让你自伤自灭。啊！邢道长怎么还不出手？他在等什么？卑鄙！他是故意要害人形。七儿之女，注意言辞。镇、啊、大哥，没错。这七夕果然是一位人物的差不多了。是。哎，本道长的镇魔印一出，邪魔歼灭，用处不大。元魔马上要脱困了。这小子怎么可能毫发无伤？说什么屁话！邪魔明明已经被我师傅的镇魔印压制，竟然说他要脱困。这小子说话不着调，但运气真不错，竟然还活着。镇魔印是本道长的独门秘术，专克邪灵，天下也只有我一人会。小子，你太无知了！镇魔印确实克制邪灵，但你修炼的不对。真正的镇魔印以魂力驱使，你却用灵力。算什么东西？也配议论我师傅？再敢多嘴，信不信我抽你？呃、你敢打我？呃、什么？这镇魔印怎么可能被、呃、被他抓住了？邢道长，不话，本道长心里有数，给我震！小儿不断。什么？邢道长被反噬了，邪灵竟然如此强大！罢、呃、了，连邢道长都不行，这邪灵恐怕无人可解。大哥，江家全族搬迁吧！真的没救了吗？江城，之前的交易别忘了，取你名样东西，我替江家除掉邪灵。啥？这小子在说啥？他能除掉邪灵？这已经不是不着调了，这是疯了吧？小子！你是看不起本道长，还是看不起这邪灵？本道长都做不到的事情，就凭你？你的镇魔印只是皮毛，嗯、做不到很正常。<笑>好吧，本道长成名几十载，今日第一次被一个后辈教训，我倒要看看你怎么除掉邪灵。修友，莫要意气用事，丢了性命啊！江家主让他去，自找的，拦他做甚？等等，那架势？什么？<笑>,笑死我了！这算啥镇魔印？和邢道长的根本不一样。这小子玩呢！<笑>师傅，这家伙果然是个骗子。不管这叫镇魔印，骗人都不会骗的像样子。<笑>闭嘴！他这才是记载中镇魔印真正样子。什么？是。
我修炼一生，不肯凝聚出这魔印的图形，这竟然毫不费力的就施展出真正的真魔印。给你个机会，有话问你。父亲，邪魔被人大哥镇住了。哦。怎么会这样？邪魔远比我们想象的强大，也是邢道长都做不到的事，这小子怎么可能做到？江家主，这些灵魔气越发强烈，只怕不是一般邪魔，很可能是元魔级别的邪灵。元魔，赶紧离开吧，晚了，想走都来不及。不听话是吗？啥？一下子使出五枚镇魔印，这不可能啊！老夫修炼一辈子镇魔印，也没有完全修炼出一枚。更何况镇魔印一人一生也只能修炼一枚，这是常识啊！师傅，我会不会是某种技能伪装的？这绝对是货真价实的镇魔印，此人到底是什么神仙人物？不好，五枚镇魔印仍然不能对付邪灵。先生，小人助你。不必，五枚不行，那就五十枚。灭绝了！太强了，这位人公子太强了！我的神呐、啊！从此以后，我的膝盖就是公子你的了。我不是谁的膝盖都受。那请公子收下我的匍匐。江希儿，你随我来。我？我们去干什么？去里面把元魔的根源断掉。这处石洞曾是我江家先祖悟道之所，闹了邪祟之后，就再也没人来过这里。到了，根源就在这里。这里，什么也没有啊。给你一次机会，自己出来。不听话是吗？振旗。在此，这就是元魔吗？就算被困在大阵之中，也有如此压迫感。如果被他脱离大阵，恐怕生灵涂炭。这座大阵隐秘的这么深，你是怎么知道的？接下来，我问你答。不入流的小修士，和我这么说话，找死！江西啊，借我神力一用。怎么借啊？用你的玄冰宝体最强的一招打我。这，好吧。请霜寒，冰封天下。够了，这些神力足够调动大阵。我虽然被困在此，但大阵威势也被我消磨许多，到此你绰绰有余。起一大阵，快！什么？耶！你呢？控制大阵？不可能。好险、啊！再反。我灭你！是什么人？除了封印我的江元王，还没人能调动这个大阵，即便江家后人也不行。你并非纯血元魔，但江离会镇压你，是你体内的那股能量让你比肩纯血元魔的，可对？你连这都知道，原来你很让我吃惊。原来你很让我吃惊，我确实是得到这股道能后才晋升的。如果我是天生元魔，早就脱轮，何至于被困此地几万年？道理怎么来的？一场雨，八万年前，一场下了三千年的雨，雨中蕴含无穷机缘，整个大陆也由此迎来了修仙纪元的大爆发。一场下了三千年的雨，一场雨。怎么可能下三千年？我知道修仙纪元的大爆发，但并未听说过三千年的雨。陈大人亲身经历，又怎么会错？这场雨不是普通雨水，而是蕴含了特殊能量的，我们称之为道偶。无数婴孩一出生，便开启了各种超绝体质。无数修士沐浴修炼，成佛做祖，闪耀一个时代。我也是那时候晋升为元魔。看来我的瀚海神力是通过那场雨洒向人间，被草木精怪、无数修士所吞纳吸收。好算计，好计。现在雨中还有机缘存在吗？嗯、呃，这个未曾听说过。那一个底层的小丫头知道什么？那场雨
中，更多的道能来入整个世界，因此前后万年，世间处处有天骄冒出，在极其个别的地方，还是偶尔有道能之雨落下。只不过要等几十年、几百年才有一次。我有些好奇，你被困在这里是怎么对外界了解这么清楚的？<笑>小子，你以为我和你说这么多是真的在回答你的问题吗？不过是我在拖延时间罢了。我困了，数万年了，本大人真正的脱困了，无人再可束缚我。什么？好可怕！是元魔真正的实力吗？这火威压并未针对我，却让我根本无法站立。我在让你体会这世间最极致的痛苦。吸干你的身体，大人的实力也会恢复很多。<笑>行道长，这是怎么回事？元魔的气息，这是真正元魔的气息。地面被镇压的元魔脱困了。<笑>什么？成事不足败事有余。我就说那小子办事不牢，地面不但没有解决问题，还把元魔放出来了。江家现在算是彻底完了。不只是江家，一旦元魔脱困而出，恐怕整个江源城都要生灵涂炭。不知道里面人公子怎么样了？闹、呃、够！你竟然还能说话！我怎么没有吸收任何灵力？为何你身上一点灵力都没有？什么？你的丹田已经被毁了，一百零八处星海玄象也全被堵塞了。你这个身体怎么可能还活着？接下来，应该一定是活不了的。你，啊、此阵已近乎失效，还想借此来灭杀我？做梦！江西啊，借你身体一用。啊怎么借？调动你的灵力，玉树歌残，王气中，景阳边河，树流空，十焰浮云，情意浮，青山困斗中。不可能，在这个方位还能磨灭我的躯体？你到底是谁？啊、这只元魔体内蕴含的瀚海神力。比我预想的要多百倍不止，看来这只元魔被困在此地，是江离故意留给我补充神力。只是我现在丹田残破，体内无法留住更多的神力，还是要尽快修复丹田。不神奇，元魔死了吗？已彻底根除，出去吧。接下来拿到江离留给我的东西，就可以离开江家了。大哥，别等了，趁着还有时间，想想怎么跑路吧。江老二，给我闭嘴！任公子和希儿都在里面，要走你自己走。大哥，我也是为了江家着想。等那元魔出来，大家都要完蛋。我儿江云飞还在闭关，我先去看看他是否受到影响。江希儿死在这里，没有人给江城这个废物少主撑腰。或许趁这次危机，我儿江云飞能顺理成章成为下一代江家家主。人出来了，他们竟然活着出来了！哦、太好了，希儿。你们没事吧？父亲，有惊无险，元魔已经被彻底解决了。让公子修为虽然看上去平平无奇，但神魂却是强大到可怕。现在又灭了一尊元魔，这等手段，日后我天门定不能招惹此人。任公子，请恕我一拜。任公子救我江家全族，有什么要求尽管提，我江家必全力满足公子。我只要江家一件东西。任公子想要什么？你们江家先祖。江离所留之物，先祖留下的东西，任公子所指，莫非是江家祖司里的那件东西？只是那件东西并不好拿，无妨，带我过去便可。江家主，既然事情已经解决，我就先回天门了。任公子今日壮举，让我敬为天人，日后有用得着天门的地方，公子尽管开口。嗯，有劳行道长了。任公子，这里便是我江家祠堂，先主留下之物就在里面。慢着，家主，这恐怕不妥吧？江家祠堂可从来都是禁止外人进入。任公子不是外人，任公子，这个匣子便是先祖江离所留。多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人，都未能打开。这个匣子便是先祖江离所留
，多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人，都未能打开。没错，我想要的就是他。住手！这是我江家人皇所留遗物，我不同意被他拿走。人皇所留绝对是了不得的至宝，这等宝贝可得留给我儿江云飞。你给我住嘴！如果没有任公子，江家已经不复存在。江家之人，统统给我滚出来！何人敢在此放肆？家族长，你想干什么？我儿李虎在你们江家墓园身亡，说谁干的？什么？李虎死了？江族长，别装了！现在交出杀害我儿之人，我要把他碎尸万段！江城，你不是刚去过墓园，可知谁干的？江城。这李虎是除了李峰之外，李家最喜欢的儿子，此事弄不好，又会给我们江家带来麻烦的。快说，否则今日就让江家灭族！江城，快说啊！身为小族长，到了现在还婆婆妈妈，真是不把江家存亡放在心上啊！是我，是我做的。什么？春儿，你你。是我做的，李家主，有什么事冲着我一个人来，和江家无关。江城，你怎么如此糊涂？你这样做，等于把江家推入万劫不复之地呀、啊！你，江家少族长江城，哼，我儿一看见玄阳宝体，就凭你这样的废物，也配是我儿李虎的对手？当本家主是傻子吗？你，可恶！说，谁干的？我给你个全尸！是我一个人干的，凭他侮辱我江家先祖。任大哥对我江家有恩，就算死也不能出卖他。我就先毙了你！你敢住手！我退下！可恶，动不了了。这么回事，这大山般的压力，李家家主的修为已经突破到搬山境了。谁？闹够了。任大哥。竟敢对我李家族长出手，我看你是活腻歪了。你不是问李虎是谁杀的吗？我告诉你，是我。你，江城，这到底怎么回事？李虎真的是任性杀的、啊？的确是任大哥，不过都是李虎动手在先。我，原来是你，住手！大哥不可，此事是任行所为，就让任行自己承担，不能牵连到江家。老二，你给我滚一边去，不准再说这样的话。李家族长，任行是我江家救命恩人，你敢动他，今日江家必定和你死战到底。江族长，我看你是疯了，知道自己在说什么吗？江家族人接令，准备死战。起。大哥不可啊！你这样只会葬送江家。江家先祖江离乃一代人皇，江家就算灭族，也不能做背信弃义之事，坠了人皇之名。好，很好。我再问你一遍，你确定不行灭族，也要护住他？我确定。好，那今日李江两家便定下生死战术，明日由下一代少族长在擂台决一死战。谁输了，谁就滚出江源城。什么，大哥，江城这是个废物，不能答应啊！不敢死战就给我退下，交出此人。接，这生死战我江家接了。很好，生死台上见。明天就是江家的末日。族长，那小子敢对你动手，为什么不直接出手，连同江家一起灭了？江家到底是人皇世家。没落，但没准有什么人皇底牌留下。明日正好，风儿的师傅白云仙姑也会前来，有他坐镇，灭江家才万无一失。家主考虑周全，有白云仙姑坐镇，万无一失。这日子没法过了，江城对战李峰，这不就是送吗？父亲，明日我来出战吧。不合规矩，此战只有少族长才有资格出战。都怪我。为什么我是这样一个废物？江城明日不会输。任公子，你的意思是？江城今晚跟随我修行，我保他明日获胜。啊！<笑>你要笑死我吗？一日时间能让江城赢下李峰，你拿什么保证？必然的事，没必要保证。洗礼江家就完了，江城反体反命，废财体制，这是他的命。那我就为他逆天改命。我相信任大哥
。大哥，不能任由他们胡闹啊！我也愿意相信任公子，成儿，便交由你了。待我先取江离留下的东西。住手！<笑>是我儿，我儿将云飞出关了。家主，父亲，云飞破镜成功，顺利出关。好啊，修为达到腾空镜，我儿有人皇之姿啊！大哥，我提议由我儿江云飞代替江城出战，为江家而战。此时此刻，正是抢夺江家少主之位的大好时机。云飞，你有战胜李峰的信心吗？说实话。以我现在的实力，没太大把握。毕竟李峰拥有排名前十的宝体，但如果我能获得人皇留下来的至宝，便有十足的信心。这件东西已经是任公子的了。大哥，都这时候了，你还顽固不化吗？这件东西绝不允许被外人拿到啊！江家之物，只有江家人才配拥有。给我停下！<笑>让他试试呗。后辈将云飞，为拯救江家，要打开先祖所留之物。请人皇先祖保佑，给我开！怎么可能？纹丝不动，给我开！啊！果然还是失败了。难道这件东西注定无人可以打开吗？除了我，这件东西谁也打不开。小子，又在说大话！你要是能打开，我江老二高低给你磕一个。什么？和我预想的一样，江离既然抢回了我的肉身，必定留下了能帮助我恢复丹田的至宝。收，很好，这鸿蒙补天石是唯一能修复我破损丹田至神之物。江离为我拿到此物，怕是付出了无法想象的代价。小子，敢夺我江家之物，给我交出来！造化丹田，给我开！什么？啊、丹田已修复，可以储存我的瀚海神力。接下来就是想办法打通一百零八处星海血窍。姐，你有感觉到任大哥变得有些不一样了吗？是不一样了，之前的身体毫无修为波动，现在感觉像是个修行者。虽然气息依旧很弱，这人形到底是什么人？可恶，竟然敢打伤我儿！你不是说给我磕一个吗？我，这是什么眼神？好，好恐怖！任大哥，你真的能为我逆天改命吗？你可知道你是什么体质？我就是一件凡体啊，这个大家都知道，没有任何修炼资质。你虽然是凡体，但加上太古两字，便是不凡。啊，太古凡体，不错，你便是太古凡体。这本是一种超绝体质，只可惜未经指点，便难以觉醒。江家后人不坠人皇江离之名，今天我为你开启太古凡体。祝你江家重回天下第一世家。江离步步社区特意留下了靠魂力就能对付的元魔，让我恢复了部分瀚海神力，并留下鸿蒙补天石来修复我的丹田。瀚海神力不同于灵力，唯我独修，让我肉身回归，神魂复燃。他们为我苏醒，布下此局，怕是费了不小的心血。叶天地、轮回王、怀玉仙子、五星大帝，那一个个曾闪亮的名字，如今也都不在了。你们放心，我会查清楚发生的一切。既然我再次回归，这一次必登缥缈，灭无极，掌控乾坤阴阳，激活太古凡体，可能有些痛苦。忍住、啊。接下来，我只要尽量收回散落天下的瀚海神力，我的修为就会不断提升。以我自身为沃土，瀚海神力为主，再次强大几世。啊，任大哥，我感觉浑身通透，我变了，我成功了。很好，太古凡体前期不会太惊艳，但你会一路走下去，不会有任何门槛和瓶颈，这就是太古凡体的独特之处。啊，一路修炼不会有任何瓶颈，好恐怖的体质。任大哥，虽然我现在开启太古凡体，但毕竟刚开启，战力还是没怎么提升。明日的对决，接下来我再传你一门速成功法，名为一拳。一拳。功法如名，只有一招，但威力奇大。修炼的怎么样？差不多了。那早点休息吧。呃，休息不再修炼一番，尽量提升实力。没必要。这，好吧。父亲，我出来了。喜儿，我怎么感觉成儿并没有什么变化
，有些变化，但不大。哼，修炼一夜，任行信誓旦旦为你逆天改命，就这？江城，你告诉我，你的命哪里改了？大哥，你现在改主意还来得及，把少族长之位传给我儿云飞，至少和那李峰还有一战之力呀、啊。父亲，我能行。你行个屁，江城！你对上李峰，连怎么死的都不知道。你这个废物，不要误我江家！够了，我不会输，我不会辜负任大哥，不会辜负父亲，更不会辜负江家。多说无益，出发吧。父亲，怎么办？江城这垃圾不自知，真让他占据输了，江家就要归李家。我们在江家这么多年的积攒，瞬间都没了。绝对不能让江城出战。云飞，到时候你直接先斩后奏。如果能赢下那李峰，你就是江家最大的功臣。你当少族长，谁也不会说什么的。明白。只有我江云飞才能拯救江家，那江城不配。<笑>白云仙姑，请用茶。嗯，解决完此事之后，我就带李峰离开此地，前往宗门报道。<笑>以后还请白云仙姑多多关照小儿，李家上下对仙姑感激不尽。李峰的资质是我近些年来见过最好的，待进入宗门后，我便收他为徒。哼，江家之人，来战！父亲，我上去了。嗯，一切小心。李峰，我江云飞来战你。江云飞要干什么？他怎么上去了？江云飞，你又不是江家少主，你没资格和我一战。李峰。你怕了？如果怕了，你就认输。今日我江云飞可饶你一次。哼，无知之徒！江云飞，胡闹！家主，江家不能让江城毁了。今日就由我江云飞来力挽狂澜。既然如此，我成全你。我江家多上一人，我便多废一个。来战！呀，怪不得江云飞如此自信，他境界竟然达到了凝丹境一层。也许江云飞真的能战胜李峰。诸位放心，我儿江云飞有人皇之姿。<笑>一群井底之蛙，凝丹境一层也值得炫耀。独自亮丽、啊啊啊啊。什么？什么阿猫阿狗也配挑战我李峰？这就是天与地的差距，明白吗？云飞，起来啊！你是我江家最后的希望，你给我站起来呀、啊！我不会败。<笑>完了，江云飞都不是李峰的一河之敌，我江家没希望了。这可如何是好？江家真的要完了吧？江家之人，给我听着，现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江家之人，给我听着，现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江城，你这废物上来还有意义吗？有没有意义，打过才知道。出手吧，白痴！你既然找虐，我成全你。结束了。一拳？什么？啊、怎么可能？江城的赢了。什么情况？这真的是江城少主吗？少主一拳打飞了李峰，这是脱胎换骨了。爹，你打我干啥？我确定一下，我没有在做梦、呃。他娘嘞，这江城怎么会这么厉害了？江城，我要你死！这是仙体，已经不使出全力了。江城还能接下这一击吗？我儿李峰一定会斩了江城。以李峰的宝体资质，败不了。仙体全开，给我斩！一拳。李峰，我的儿，仙姑今日竟然被打脸了。这江城看上去平平无奇，为何能打败李峰？胜了，江家真的胜了，不可置信，简直像是做梦一样。创造奇迹了，人心真的改变了江城。任公子，请恕我一拜。你们是江离的后世子孙，这是你们应得的。我儿的宝体被被破了。呃呃体质等阶越高，所蕴含的瀚海神力就越多。这李峰交比那李虎多很多。李家主，请信守承诺，李家该归入我江家了。<笑>你江家配吗？怎么，李家主言而无信，想耍赖？哼！我要个儿子，一死一
一废，都是你江家造成的。今日我要你江家血债血偿，你敢？你叫所有人听令，今日。灭亡江家，完了！就算赢了生死战，江家也难逃灭亡。都是因为任行，要不是他，江城怎么可能废了李峰？李家主手下留情、嗯，我江家愿意交出罪魁祸首任行。改不了吃屎，不配做江家人。哼！现在江家之人，只要加入李家，我还可以饶你们一命。大哥，既然我不配，那我和我儿子加入李家，不做江家人，你就守着你所谓的道德仁义，端着人皇世家的架子，看着江家灭亡吧。很好，现在还不投降的人，全都给我灭了。李家主，你敢动江家，尚玄宗绝对不会放过你。吓唬谁呢？尚玄宗的精英弟子没有一千也有八百，你江希儿在尚玄宗算得了什么？况且我李家还有太玄门的白云仙姑撑腰，你们尚玄宗敢忤逆太玄门吗？今日谁也救不了江家。闹得差不多了吧？嗯，你在对我说话吗？看你在这里叨叨半天，甚是乏味。你要不动手，我就先动手了。小子，都这种局势了，你还敢出来装？<笑>小子，你想拯救江家，也不看看你几斤几两？你去灭了李家！你他娘的是来搞笑的吧？<笑>这小子怕不是得了什么大病吧？让白云仙姑灭我李家，他不知道白云仙姑这次是为了李峰而来吗？<笑>事成之后解你恶兆。他竟然知道！你要是不给我说清楚了，拍碎你的脑袋！你身怀恶兆，多脉血每三日正午恶气上涌，便剧痛无比，生不如死，可对？胡说八道！你算什么玩意儿？也配对仙姑胡乱猜测？你说的对。什么？这小子说的是真的？灭掉李家，我为你驱除恶兆。神阙展翅，以你的资质，不该局限于现在的成就。<笑>小子，白云仙姑以后是我儿李峰的师傅，他怎么会听你的话？你就算做梦，也做个正常点的梦。好，我帮你灭了李家。什么？李家家主，自废修为吧。仙姑，别开玩笑了，你可是我儿李峰的师傅。现在还不是他师傅。李家主，哎、怎么会这样？李家已灭，兑现你的承诺。跟在我身边即可，三日内帮你解决。你想耍我？等着便可。小畜生，本仙姑最烦别人给我摆出一副高高在上的样子，先给你一些教训，好好受着吧。本公子小心。没有修为，但肉身超乎寻常的强悍，我竟然没躲开他看似普通的一击。我东西已经拿到，江家之事也已了了，我该离开了。任公子这么着急就要走吗？不能多留几日吗？让我江家报答一下恩情啊！任大哥，你接下来要去哪儿？这附近有什么宗门？我现在全身的心海血窍还是被堵塞着，打通这些血窍需要特殊的机缘和方法。距离江源城最近的，便有上玄宗、太玄门、天门等。白云仙姑和之前的行道长正好分属太玄门与天门，而我上玄宗虽是一个极其古老的门派，但如今已比不上其他两派了。虽然我希望任大哥去上玄宗，但不得不说，天门和太玄门才是任大哥这等神人该去的地方。既然如此，那我就去上玄宗。啊！如果我没记错，上玄宗乃是白皙女帝所创立的门派。白皙当年燃尽自身地血，换人间片刻黎明，最终平定那场黑暗动乱。否则，现在的人间将是一副地狱景象。郑大哥，你为我逆天改命，传我秘术，在我心中，你便是我的师傅，请受我一拜。此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位了。啊啊！此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位了。啊啊！参悟此神令后，来上玄宗找我。我为帝师无数年，对抗着宇内最大的恶，而在最关键的时候，我却陷入沉睡。虽然我还没有完全查清楚原因，但肯定和元神有关。我神魂寂灭，肉身被囚，他们无法彻底毁灭我，便把我的瀚海神力洒落人间。
好在我提前布局，由那些大地至尊继续完成我布下的宇内奇局，而最后一子便由人皇江离替我落下。至此，人间再无大帝。白皙、轩辕逐天、黄明、江离，你们所有人不会白白付出。这一次我再临世间，棋局已经走到最后了。神经兵主，谢大哥放心，我一定不会辜负你的期望。既然你这么厉害，为何让我出手对付李家？你对我有用，所以我给了你一个机会。机会？有用？我告诉你，我乃太玄门之人，你敢造次，十颗脑袋都不够看的。你只需明白，我给你的是一场通天造化。年纪不大，说话老气横秋的。三天后，你要是不能为我解决所谓的恶兆，此事没完。现在谁在执掌天命？执掌天命，这等通天之事你也知道？现在无人执掌天命。根据我太玄门得到的消息，现在有三位大能代执天命。何人？九元圣灵、长无命以及辉夜圣主。不过这都是传说中的至尊，千年未必露面一次。我也只是了解一个大概。原来是当年的几个不入流的小喽啰。哼，成为叛徒之后，倒也风光了起来。现在我们去仙金古矿。你真要加入上玄宗？我可提醒你，上玄宗没落已久，无数大势力都在等着瓜分他。去上玄宗没前途的。去仙金古矿和加入上玄宗有什么关系吗？当然有关系。仙金古矿就在上玄宗附近，基本已被开采完。但如今上玄宗太穷，为了增加晶石收入，参加上玄宗的考核需要上交一定数量的晶石，所以每次上玄宗招收弟子。就会安排他们前往仙金古矿寻找晶石，榨干仙金古矿最后的价值。不过，也有种说法是，上玄宗有一枚玄天古令遗失在了仙金古矿中，上玄宗也是趁此机会寻找玄天古令。如果谁能得到，可以立即晋升为宗门荣耀弟子。原来如此，那这次就顺便把玄天古令拿到吧。切，你想多了，上玄宗找多少年都没找到，你哪来的底气说这话？说话如此不着边际，真怀疑三天之内帮我解决恶兆，是不是在骗我？仙金古矿内的阴气越来越重了，有没有组团一起进去的？也有个照应啊！里面的晶石越来越难找了，恐怕要深入最深处才有机会得到晶石。啊、我听说古矿最深处有一宗神秘妖殿，真的假的？确实有人看到过妖殿，据说妖殿里有大机缘，但是进入后就没人再出来过。嗯，这里就是仙金古矿。你到底来这里干什么？你要是缺晶石，我可以给你一些。你不必进去，在外面等我即可。羚羊草，年份十足的羚羊草，服用一颗可以抵御古矿阴气侵体；服用两颗，阳气外放，诸邪避让；服用三颗，可以进入妖殿，全身而退。好使，真有这么好的效果吗？给我来三颗羚羊草。哎，怎么卖的？给我也来两颗。无期，我白小小亲自验证过，这羚羊草绝对有用。行吧，给我那三颗吧。<笑>谢谢惠顾。停下，白小小，我看你是活腻歪了。我警告过你，这里是我张铁的地盘，只有我张铁才能在这里卖羚羊草。<笑>张少，别生气，多大点事儿啊？我这就走，这里让给你们。走，你走不了。<笑>老子独霸这里多少年，岂容你挑衅？今天必须给你个教训，抓住他，打断他的腿！啊、张铁，我就卖点羚羊草，你至于吗？你别跑，乖乖就擒！这就麻烦了，给我想个办法才行、啊。表哥，你怎么在这里？表哥，你这些人要杀我，你快救救我！小子，你是他表哥，赶紧滚开，惹了张少，他亲哥也不行。不好意思。我等一下，我先溜了。站住！白小巧，别装了，谁不知道你是个孤女？任何亲人都没有，还表哥，你在这蒙谁呢？这个骗子！老子，这里没你的事了，你边去，别耽误北少办事。有本了！张少，通融一下，商量一下，我可以给你赔偿，这点小事动手不迟到。你也配和我商量？老子今天就要敲断你的腿！住手！放了他。啊，他这是放了他，什么事冲你来呗？你们也可以选择离开。蠢东西，这白巧巧就是个骗子，你不明白吗？还为他出头？我是他大哥
，现在带着你的人，滚！他应该知道我在利用他，为什么还要为我出头？大哥，我看你脑袋被驴踢了！来人，给我把这个大傻子一起绑了！叫你滚，没听见吗？你这是好勾当！我杀！身上的修为没有波动，周身的血窍也有大问题。总之，整个人就是一塌糊涂。他每一招却出神入化，好似一个通天人物在演练战技一般。这种情况出现在一个人身上，实在太违和了。此人到底是什么来历？少少，这家伙有点狠，打不过呀！慌什么？别忘了，这次我张家来了不少高手，给我放凌云剑，一支凌云剑，张家子弟来相见。我今日不把你大卸八块，就白在这片混了。你为什么对我这么好？难道我现在都这样了，你还缠我身子？这虽然我洗干净还是挺漂亮的。我对你好，需要理由吗？这么霸道吗？从小到大，我这是第一次碰到无条件对我好的人吧？嗯、是张家的长老，他们可都是有绝对实力的大人物啊！啊，这没想到一次来了五位，啊，那小子恐怕凶多吉少了。哼，你有麻烦了。张家是修仙世家，不是李家那种小家族能比的。你若立即为我解除恶招，我可以出手。小畜生。没听过我张家的名号吗？还敢在此撒野？现在立刻给我爬过来认错！什么东西，狗吠什么？好、啊、家伙，大表哥，到了现在你还敢骂？你这胆子我是服的。好啊，老夫很久没有碰到过这么聪明的。拿下他后，倒要好好扒皮充饥一番。住手！没办法了，今日张家长老都来了五位，没有逃脱的希望，只能。此事因我而起，我一人承担，和其他人无关。你一人承担，你承担得起吗？今日你们几人都要死，这就是招惹我修仙世家张家的代价。我大表哥说的没错，你们还真是信口东西，没一个好玩意儿，张嘴闭嘴就要杀人。你你动我一个还能试试？嗯、这小姑娘倒是有些意思、嗯，有个性。要不是她没有修仙资质，本仙姑都想收她为徒了。小贱人，这么能说，老夫就先撕烂你的嘴。敢！这是，这是一一神门的标记，这朵险恶的气息是一神门的标记。速回，不要和这姑娘有任何沾染。老东西，海洋，别过来！张家之人，速速离开此地！不长老，他不报仇了吗？滚地的仇！这他是阴神门标记过的人，也就是被阴神门看中所敬之人。阴神门那可是最狠辣的邪宗，一言不合就灭人满门，千万不要和他们扯上任何关系。怎么回事？被标记了又如何？张家之人至于这么怕吗？那你是有所不知，阴神门极少标记人，但凡被标记的，就是对阴神门无比重要之人，代表了阴神门，可以为了此人做出任何事情。啊、小心惹祸上身，我们也赶紧走吧。到这里没多久又暴露了，哎，又要换地方了。嗨，大表哥，有缘再见，我先溜啦。等等，你哪儿也不用去。白希，没想到我们还能见面，这一次我定护你周全。哎，大表哥，我不叫白希，我叫白巧巧。光天化日的，你悠着点儿。叫我大哥。从现在起，你不用去其他地方了，你的归宿在上玄宗。开玩笑吧，大表哥，你看我这样，像是能进上玄宗吗？我倒是想进，他们也得要我呀。我说能进便能进。日行，上玄宗虽然没落，但招收弟子却颇为严格。这白巧巧资质很一般，想进入上玄宗几乎不可能。你过来，看见仙金古矿了吗？对着他大喊一声：“我相信光。哎”你认真吧？认真。感觉怎么样？略微尴尬，甚至有些羞耻。搁着玩呢，浪费时间。啊啊！这是，这股神圣而威严的气息，怎么可能从一个小乞丐身上发出？
仙的玄天古令，竟然无缘无故飞走了。不管怎样，数万年了，我终于脱困。出去后，我一定要屠了上玄宗，血洗这世间。怎么了？仙境恐慌，怎么在震动？阴气一下浓郁了很多，大家小心，不要单独行动。啊啊！这是，这，是上玄宗失踪已久的玄天古令。玄天古令是你的，有了它，便可顺利进入上玄宗。日行，这白巧巧刚才散发出的气息很不凡俗，不如跟我回太玄门。太玄门远远比上玄宗强大。他只能去上玄宗，并且成为上玄宗掌门。啊！成为上玄宗掌门，大表哥，我想开大了。白巧巧被阴神门标记过，上玄宗可无法百分百的护住她。小小阴神门，土鸡瓦狗，何足挂齿？你还真是让人无语，不知该说你无知还是狂妄。在这里，玄天古令的气息在这里。小姑娘，玄天古令被你所得。啊，算是吧。那你走大运了，玄天古令遗失了上万年。我上玄宗曾定下规矩，谁能找回玄天古令，就可以立刻晋升宗门荣耀弟子。废话不多说，此等大事，诸位长老还在等着，跟我们回去吧。啊、大表哥，怎么办、啊？虽然刚认识大表哥，但我总感觉可以信任他。去吧，在上玄宗等我。过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他了，资质太差。他这样的，进不了上玄宗啊。在上玄宗等我，过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他了，资质太差，他这样的进不了上玄宗啊。修行一途，仙凡有回。你福元身后成为荣耀弟子，他资质平庸，沦落凡尘。以后你们俩的地位天差地别，早些斩断无用的牵绊为好。太玄门的命术，玄功妙法，你可学过？你在和我开玩笑吗？既然是命术，那就代表一个宗门的命脉。这力大掌门可以修炼，其他人根本无缘窥见。既然如此，我便传你玄功妙法。这种玩笑一点都不好笑。你干什么？你这个登徒子，你敢轻碰我？什么？这竟然真的是玄功妙法？在此等我从仙金谷矿里面出来，自行领悟，先打根基，后面用得到。这人形为什么会我太玄门的命术？而且太玄门玄功妙法曾经遗失过，已残缺不全。而这任贤给我的玄功妙法，竟然是完整的。看来我远远低估了此人。南宫凝雪，赶紧离开这儿！我张铁脾气不好，别逼我动手。张铁，收起你那一套！我南宫家不怕张家，更不惧你。如今仙金古矿下面出现异动，你我都想多带点人进入。现在我们就各凭本事。看谁招募的人多！南宫李雪，你还真是不识好歹呀、啊！我张家的上玄宗根基深厚，可那边又有人过来了。这么半天才等来一个人，不知道他会被谁招募。不管是加入张铁还是南宫宁雪，都会得罪另一边，难选哦。竟然是这小子，他还敢进来！南宫宁雪，其他人我不管，这人我要定了。小子，我现在给你个赎罪的机会。现在立刻滚到我这边，跪着忏悔！不用在乎他的威胁，加入我这里，他张铁敢对付你，我替你做主。无数年过去，当年遍地金石的仙金古矿也都开采完毕，没想到土行兽竟然还在。小子，在外面靠着白小巧那贱人活了一命，在这里你还想靠女人？怂货！很好。跟着我南宫凝雪，是你最正确的选择。想多了。哼<笑>，你一个没有根基的修士，得罪了张铁，还没有我的庇护，活不久的。再给你一次机会，跟随我。没兴趣。呃，长老，此人如何？平凡至极，不值一提。一身傲气，还以为有多大本事，原来就是个普通人。亏我之前还提起点兴趣。啊！你小子得罪了张铁，还敢惹南宫小姐生气，真是不知死活！走，跟上那家伙。本公子今天一肚子气没处发。三长老，待会儿务必给我逮到那家伙，让我剐了他。小小修士不值一提。
这次公子最大的对手还是南宫凝雪，能找到更多的金石，提升门派贡献，加入上玄宗后有莫大的好处。这样我张家才能再压南宫家一头。这次绝对要比张铁找到更多的金石，这样进入上玄宗后才能获得比张铁更好的资源，快速提升修为，我南宫家才能超过张家。当初被镇压在这座古殿时，记得有不少好东西在此，出去之前一并带走。这个箱子，可以，记得完好无损，不许打不开。那小子怎么走得这么快？这么一会儿人就不见了。怎么回事啊？心情很快，怎么在震动？而且突然冒出这么多的阴气。哼，慌什么慌？本公子早有准备，这是阳神丹，专门对抗此地的阴气，每人服用一枚，对抗此地阴气不成问题。当年这矿的晶石还起到过不少作用。上玄宗的五彩神庙，九丈元万丈神碑，都还是借此建造的。这么大的动静。看来是那座妖殿发生变化。这世人眼中有毒的阴气，其实和阴物发出的气息没有任何关系，是这晶石中浓郁至极升华而成的精气。日常这些精气就附着在仙金古矿的石壁中，方才矿中发生剧烈震动，才使这些精气一涌而出。精气对于其他修士可能是剧毒，但对于我，却是有大毒。我堵塞的星海血窍中，神庭血窍的特性与精气契合。本来还要费力撼动石壁，让精气出现，现在倒是省了不少事。公子，今日幸亏带了足够多的阳神丹，不然面对这种程度的阴气，我们根本无法深入太多。不过纵然如此，也要速战速决，不宜在这里待得过久。公子，那小子在那里？这小子在干什么呀？还能在干什么？他又没有阳神丹，肯定已经被这里的阴气毒死了。这么轻易就死了，倒是便宜他了。三长老，嗯，你去看看，如果还有一口气在，就帮他一把，断他的脖子。时间紧迫，其余人继续前进。是是，差不多了。这里积攒了数万年的精气，极其适合冲开我的神庭血窍。小子果然还没有死透。既然如此，三长老送你一程。看，什么？瀚海神力回归。此人虽然也是特殊体质，但体内的瀚海神力却少得可怜。看来特殊体质的强弱与瀚海神力的量有直接的关系。这么长时间了，三长老怎么还没回来？公子不必担忧，三长老收拾一个小杂碎，不会出任何问题。兴许是阴气太浓，走错路了。找到了，这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。小姐，我们手里的玉佩虽然可以暂时抵抗阴气。但是不会长久，还是要尽快离开这里。嗯、是那家伙。那人丹田灵力微弱，修为不高，根本不能抵抗这里的阴气。现在一动不动，恐怕已经阴气入侵，神智混乱，活不了多久了。接着，有事。你竟然还保持清醒，看来你现在阴气入体还不深。这块玉佩可以抵挡这里的阴气，你现在拿着它，赶紧出去吧。不然你一人深入，必死无疑。不用，你这人不识好歹，也要有个限度。南宫小姐是在救你的命。你本性不坏，但缺少赤诚之心，莫要因为日后的选择误入歧途。现在仙金古矿出了变故，你最好马上出去。小子，现在谁不知道古矿出了变故？小姐劝你，你不出去，你竟然反过来劝小姐出去，什么人呢？最后送你四个字。贼眉鼠眼，给我站住！还敢骂南宫小姐贼眉鼠眼？我看你活腻歪了。算了，该说的都说了，该帮的也都帮了。此人行事孤傲，不听劝，不用管他了。呃呃、沉睡多少年了，竟然还有人记得密语，把我唤醒了。公子。
我们只找到了少量的晶石，但如果继续深入，阴气只会越来越浓，恐怕危险。张铁，如果你不敢深入，那我就先去了。这一路上仅有的一点金石都被张铁得到了，我必须更深入才能拿到比张铁还要多的金石。走，跟上去！我张铁还会比不过一个娘们儿。这是妖殿，传说中的妖殿，真的存在。公子，这个近，听说妖殿里有宝贝。这座妖殿以前也出现过，但进入的人无一例外都没有出来。大家还是不要妄想在里面能得到什么。小姐。<笑>妖殿诡异，我南宫家曾有高手殒命其中，我们最好远离，不要进去。所有人不得靠近妖殿，我们走。宝贝，要有命拿才行，我们也离开。啊！这是那小子，他从哪里冒出来的？怎么还活着？他活着？那小子似乎还要进入妖殿。等等，你可能不知道，那是座妖殿，寻常修士进入必死无疑。这么长时间的阴气清体，他竟然没事。我不寻常。张公子，他他进去了，好像并没有发生什么。我们进不进啊？这小子竟然不怕，我们这么多人怕什么？本公子岂能被一个垃圾比下去？这对本公子来说，也许是一份大机缘。如果能找到上玄宗失踪已久的玄天古令，那么我张铁不就一步登天了？我们也进去。当年建造这座地下宫殿，一是为了镇压地底邪物，二便是储藏并封印矿中开采出的神物，防止邪物入侵的沙阵竟然还在运转。看来这就是为什么很多修士进入后无法出去的原因了。破、哦！进来了，进来了，而且没有遇到任何危险。看来妖殿的恐怖多是传说，今日这里的宝贝都是我张铁的。你叫什么名字？你似乎对这座妖殿有所了解。你们不该进来，这里没有你们想要的东西，反而尽是危险。小子，吓唬谁呢？危险在哪里？我们竟然啥都没碰到。你们现在之所以安全，是我破除了入口的沙阵。小伙子，年纪不大，体能吹呀、啊。小子，我问你。我张家三长老，你可见过？被我杀了！杀了！<笑>你把本公子逗笑了，就凭你，也不看看你什么德行，三长老一根手指都能碾死你！啊、我造了这么多人，你还敢打我？你给我拿下！公子，这里有个宝箱，哼，给我等着！本公子先去看宝箱。箱子材质不凡，里面应当有好东西呀、啊。南宫凝雪，这东西是本公子先发现的，没你的份儿。无主之物，有缘者得之，就看最后谁有缘了。这东西不属于你们，哦、最好别碰。不属于我们？你给本公子说说，他不属于我们，属于谁？我。张狂，你算什么东西，也配说如此狂言？你说这宝箱是你的？行啊，本公子今天还就要抢了你的东西，你能如何呀、啊？你们打不开，更抢不走。一个破箱子，有什么打不开的？来人，去开宝箱。去的人不能让张铁抢了先。给、嗯、我开、哎呀呀呀呀！小子，睁开你的狗眼看看，箱子是怎么被打开的？公子，打不开啊！让开！我南宫家的人来。呀，去、啊！什么？竟然毫发无损！本长老来！哎，搞什么？我张家长老全力以赴，竟然也打不开！公子，这宝箱材质非凡，看来只能先把它搬出去，再想办法打开。你们在干什么？你这是无知我，该死！小姐。宝箱有这个阴物守护，看来要恶战一场了。大长老，长老，麻烦你了。臭名天长、啊，什么？只是一招就，偷、哦啊啊啊啊啊！怎么可能？两位修为高深的长老，竟然被顺灭了！所有人，立刻撤退！撤退！撤退！太恐怖了！你好，爸。逃出去，这里地散的精气也会要了你们的命。人形，你还愣着干什么？快逃啊！不用。
，好吧，逃出去，这里一散的精气也会要了你们的命。人形，你还愣着干什么？快逃啊！不用，我还要拿东西。都什么时候了，还想着宝箱？有这具古尸在这儿，能活命就不错了。南宫小姐，别和他废话了，再不出去就来不及了。算了，反正我也劝不动你，好自为之。终于逃出来了，好险呐、啊！那个小子竟然还敢留下，恐怕现在尸骨无存了。蠢货，死在妖殿倒是便宜他了。瑞晴真的会死在里面吗？面对如此强大的古尸，我实在想不明白，他有什么底气留下来？竟然还有一个不跑的，吓傻了吧？那些人类修士说的对，先把箱子带出去，再慢慢想办法打开。别动，那是我的。你在对我说话，找死吗？开！<笑>这个箱子五都打不开，凭你！什么？此地之所以名为仙金古矿，就是因为这曾挖出过一块仙金，而眼前这块，就是那唯一的一块。竟能把箱子打开，着实让我吃惊。作为感谢，不会给你留个全尸。贼眉鼠眼，死到临头便开始胡言乱语了吗？这是上了五星手之一的土星鼠，他怎么可能还在世间？是谁用蜜语召唤了我？是我。啊！这副面容，这股冷漠的气质。间的风范，无风自动的一角，没错，是他，小主拜见也。什么情况？上古神兽给一个人类跪了。小鼠祝爷万寿无疆，剑道横超，永远不死。小鼠永远是您身上的挂件。行了，起来吧。<笑>我问你，其他的五禽兽现在何方？爷，我不知道。这数万年来发生过几次巨大变故。估计那几位也在某个地方沉眠吧。小主我曾经也差点挂了，借助此地的精气，沉眠了万年才勉强恢复了一部分。辛苦你们了，这一次我归来会让你们重拾荣耀，再战诸天之巅。爷的话，我们一直都深信不疑。这位爷到底是何来历？说的话如此高端。我还是装死吧！爷，这东西在装死，我替你毙了吧！爷，这位大人，我也想到你腿上的挂件，你还不配。爷身上的挂件，哪一个不是享受诸天的大人物？我给你一个活命的机会，我在你眉心种下死咒，你的生死在我一念之间。你立刻前往阴神门，我要知道这个门派的详细情况。遵命，我绝对替大人把事情办得漂漂亮亮的。小鼠。你继续在此地休养，等待我的召唤。这公子，阴气越来越浓，都看不清前方的路了。这样下去，我们要迷失在这里啊！得赶紧想办法。张公子，再给我们一些阳神丹吧，撑不下去了。公子也没有阳神丹啊！我坚持不住了，救我！不赶紧出去，我不得要死在这！不要再回迷路了，好吧？怎么又都是死了？天哪！仙境古矿中似乎有变故，到现在为止还没有一个人出来。这行会不会？开始吧、嗯，我来为你驱除恶兆。就你一个人出来了，其他人呢？其他人，就看他们自己的造化了。现在全力运转我之前传你的秘术——玄功妙法。好。我不好，我的令牌抵御不住阴气的侵蚀，碎掉了！救我！啊、南宫小姐，怎么办？我们撑不了多久了。都跟着我，我们加快速度，总会有出路。难道真的出不去了吗？也不知道任行那狂妄的家伙怎么样了。不过，他要是还没逃离出那座妖殿，注定无法活下去了。我想他干什么？我现在自身难保，而且那家伙还骂我贼眉鼠眼的。又有人笑我，来活了！看在爷告诉你密语的份上，就你一次吧。啊啊、什么情况？这是，这是之前路口的那座石像，他是怎么过来的？快看，阴气消散了！阴<笑>气真的在减弱，救<笑>了！难道？是因为这座石像出现的原因，但石像为什么会突然出现呢？难道？
道士，这石像应当可以驱散阴气，我们有救了。暂时的，现在只有石像周围的阴气在消散，我们有没有办法带着石像走？继续向前走。南宫小姐，待在这里有石像庇护，我们暂时不会有危险。离开的话，恐怕……听我的，继续向前。啊、阴气又开始浓郁了，啊、那个人马上要醉，坚持不住了。接下来。就看我猜想的对不对了。贼眉鼠眼，果然是这样。只要说出“贼眉鼠眼”这四个字，石像就会出现。我们有救了。可是，为什么任行会知道？他的一切都很反常。如果他能活着出去，说明他根本不似表面看起来那样普通。此人必须重视起来。时间太短，我现在只能把玄光妙法领悟到这种程度。够用了。你可知道恶兆是什么吗？根据我太玄门记载，身怀恶兆者晚年会遭遇不祥，身体长出黑毛，变成不人不魔的大凶之物，自古无解。我曾经遍访高人，查遍古今典籍，却也没有找到破解之法。身怀恶兆之人，晚年确实会陷入不祥，但你可知为什么有人会身怀恶兆？不知道，我没有找到相关记载，也无人知道。身怀恶兆之人，是被选中的转世之人。恶兆之人是被选中的转世之人，如果能不受恶兆影响，便能一飞冲天。什么？被选中的转世之人？被谁选中？又是谁的转世？如今谈这些还太早，现在我就为你破除恶兆。幸亏现在我们在天庭修复，不然可无法运转灵力，可怕高阶符文。去、啊！运转玄功妙法，接下来会非常痛苦。去除恶兆，本质上就是在撕裂你的神魂，把恶兆从你的神魂中剥离。这种痛苦是世间最极致的痛苦之一。成功了，差一点就没撑过去。这就是恶兆吗？既然出来了，就别走。我知道你们在背后也布局了良久，这一次就看谁的弱子更强。你替我去除恶招，我为你打倒李家算是两清。但你传我玄光妙法，我多欠你一个人情。你欠我可不止一个人情。什么意思？去除恶招是第一步，恶招和你神魂相连，强行剥离已经伤了你的根基，日后你成就会一落千丈。所以，我现在要为你开启隐藏的特殊体质。特殊体质？我怎么不知道自己有什么特殊体质？你先盘腿坐下，身怀恶招之人，本都不凡。哇！真的开启了特殊体质，这是三十六种神体之一。不对，身体没有这种卫士，难道是十大至尊体之一？接下来该我。你干什么去？你好好稳固根基，日后我们还会相见。开启至尊体，仿佛一切都像做梦一般。这一切，多亏了这个谜一样的家伙。遮蔽大阵已成，可以开始了。我被困这些年来，虽然肉身依旧不灭，但一身万物不灭体已经被毁去了一些。今日我就利用这块仙金，重塑万物不灭体。起！万物不灭体，但我观言万物，独创了一种特殊体质。万物是我，我为万物，不死不灭。这也是我肉身被困这么多年，他们无法消灭我的真正原因。当年的背叛之人。背后之事，想必是那六大最初之神，六大元神。我这次非要趁着白云开启特殊体质时，混淆他们的感知，避免惊动六大元神的那些耳目，重塑万物不灭体。有白云开启特殊体质在前，再加上我布置的遮蔽阵，他们的目光会被白云吸引过去，不会过早暴露。听说仙金古矿出现变故，但我给了张铁足够的阳神丹。应该不会有什么危险。幸亏本公子偷偷藏了不少阳神丹，要不然如此阴气侵蚀之下，还真走不出来。哥，我出来了。出来就好，赶紧跟我走。上玄宗的考核马上要开始了。哥，这次考核都安排好了。这是我张家三大武器之一，赤阳剑，你拿好。赤阳剑在乱神迷宫的考核中。
以为你稳定心神，必定会获得更高评级。我张家的势力在上玄宗也会进一步扩大。哥，你竟然把赤阳剑拿来了，这次十拿十稳呐、啊！万物灭不灭尽，重塑。小子竟然从妖殿里活着出来了，怎么了？哥，碰到一个让我火冒三丈的小子，下去灭了他。我跟你一起去。不要，我亲自出手才爽。要给赤阳剑剁了他。速去速回，我在前面等你。差不多了，万物不灭体到了重塑的最后一步。这小子居然这都没发现。那就别怪我不客气了，给我去死！干嘛？我这是？干嘛？啊！哇！我已经尽力压制了，想不到还是闹出了一张铁的方向，张铁，谁干的？敢杀害我张金的弟弟是谁？我弟弟要杀的那小子呢？公子，那小子不在，大概是跑了。可恶，给我追！消失八万年了，不可掉以轻心。我用虚空之影探查到，是一个小修士，觉醒了十大至尊体，虚惊一场。虽是虚惊一场，但还是要抓紧找到那人，一定无等之心。恐知这一域的主宰，赶紧去找。他们当年都跟随过哪位？应是很熟悉才对。我觉醒的应该是十大至尊体中的太极至尊体，大成可控阴阳，极其霸道。圣贤竟然赐我如此造化，我确实欠他一个天大的恩情。李兰师妹，听说仙晶古矿那边出变故了，这一次参加我上玄宗试炼的修士比往年少了一些，晶石数量也低了不少啊。如今玄天古力已找到，这不比收多少晶石有价值？不得不说，那个白巧巧还真是走了大运。我们在上玄宗这么多年，也只是内门弟子，还要在这里辛苦主持考核，而他一介凡人，却一跃成为荣耀弟子，地位不知道比我们高出多少。成为荣耀弟子又如何？张律师兄，别忘了白巧巧是我们引进门的，日后可要对她照拂一二。师妹说的对，荣耀弟子待遇丰厚，那些灵丹法器他用不掉的，你我二人可以代劳。<笑>没有看到人形的身影，他难道没从仙晶古矿里面出来？都听好了，啊、上玄宗考核现在开始。第一关的考核内容很简单，在规定时间内走出前方的乱神迷宫即可。开始，走，赶紧进去抢占先机，大家去个伴，一起啊！看来他是不会来了。果然，面对妖宫中的那具恐怖古尸，没有生还的机会了。李兰师妹，参加试炼的修士差不多都进去了，关闭乱神迷宫入口吧。程律师兄，你看，啊，是白巧巧的表哥，他竟然也来参加考核了。小子，站住！谁让你来的？你这种资质来参加试炼，不是找死吗？啊！喂，哼，狂妄！程师兄，随他去吧，反正这家伙也会被淘汰掉。人形竟然来了！人形，千金古矿的事情要多谢你。是你自己把握住了机会，还是那句话，希望你以后仍能做出正确的选择。这座乱神迷宫可以扰人心神，不是表面看起来那么简单。你跟着我，我带你通关。不用，我还有事，需要尽快出去。呃，还是这么我行我素。这座乱神迷宫当年是白皙布置的护宗大阵，如今威能不在。想不到却被改成试炼之地。南宫小姐，这小子是不是听不懂人话？竟然想尽快出去，只顾自己乱走。不知道你是我们所有人中最了解乱神迷宫的吗？嗯、这种人脑袋不知道怎么想的。
，那小子跑得挺快，我一路上居然都没追上他。张金师兄，你怎么来了？看见这个小子没有？看见了，刚进入乱神迷宫参加考核，此人杀了我弟弟张田，我要进去灭了他。张师兄，宗门规矩，扰乱考核可是大罪，你等他被淘汰了再出手也不迟。他要通过了考核怎么办？残害同门可也是一项不小的罪名。张师兄可以放心，那家伙资质极差，绝对会被淘汰掉。当真？那些你杀害我弟弟时闹出的动静，可不像是资质极差。难道身上有什么宝贝不成？当真？如果那小子不被淘汰，张师兄你拿我试问？既如此，我便在此地等他出来。怎么回事？我走了半天，怎么又走回来了？这座乱神迷宫只有心神强大且有一定的实力才能闯过去。老子天就要硬闯！这、啊、乱神迷宫用蛮力根本破不开，想要出去太难了。该出去了，正好测试一下我的万物不灭体、啊。那是什么？这么大的洞口，乱神迷宫不是说用蛮力根本破不开吗？刚才这边好像站了一个人，有人看清楚吗？啊！啊！洞口自动运河了。顺利进入上神宗了，果然大蛇棍还在这里。怎么回事？万风铃怎么响？万风铃响动，代表了有人走出了乱神迷宫。这才过了多久？有一刻钟吗？啊！不可能。没有人能这么快走出乱神迷宫，就算是张金师兄，也用了两天两夜才走出来啊！应该是万风铃出错了吧？大蛇棍当年路神屠仙，可惜最后却被一位异族祖师断成了三截。白希曾经想重铸大蛇棍，但直到最后也只找到了这一截。虽然大蛇棍不完整，但威能仍然撼天动地，应该可以助我再重开一个星海神桥。那人是谁啊？宋雷星，他坐在圣石前面干什么？不会在参悟什么吧？哼，有病吧？圣石虽然是白希祖师所留之物，但先辈早就探查过，只是一块普通石头，放在这儿也只是一种象征，有什么可参悟的？终于出来了，这两日差一点就心神失守，闯这乱神迷宫，简直就是折磨。我应该是第一个出来的，这次考核。我南宫云雪稳居第一，但嫌那家伙不跟着我，只能说他没有福分。恐怕现在还在里面转圈圈吧。南宫小姐，你看那边。什么？那是人形。他竟然比我还早出来。原来他说要尽快出来，并不是大话。啊！恭喜你，第一个走出乱神迷宫，只用了两天时间。南宫小姐以后在上玄宗前途无量。这位师兄，我不是第一个。啊，不是第一个。他才是第一个。呃，什么？是那小子？他什么时候走出来的？恐怕要问他自己。我出来的时候，他已经在那儿了。小子，你是什么时候出来的？两天前。两天前。准备的差不多了。大蛇棍已经沉寂了无数年，此刻便唤醒了他。师兄，如果这家伙说的是真的，那两天前万风铃的响动，就是因为他走出来了。只花了一刻钟不到就走出了乱神迷宫，这不可能！就算祖师白七仙子在世都不可能。但他确实出来了，怎么算成绩？事关重大，得禀告大长老。两天前就出来了。如果这任性没说大话，肯定和在千金古矿一样，掌握了通过乱神迷宫的技巧。啊、你们看，他在干嘛？啊啊啊、你干什么？给我下来呀、啊！圣神岂容你玷污？疯了，简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石、啊！怎么回事？这小子怎么在这里？简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石！怎么回事？这小子怎么在这里？我毙了他！张师兄，千万动手啊！这家伙已经进入上玄宗，代表通过了乱神迷宫。按规矩，你不能对他出手。什么？通过了？不是信誓旦旦？说这家伙是废物，不可能通过吗？哎呀，张师兄息怒啊！这个，我们也在调查中，此事也已通知了大长老啊。大长老来了。我还有机会出手吗？张师兄的意思是，现在这小子正在亵渎圣石，我
我为了把他赶下圣石，不小心毙了他，没毛病吧？没，任何毛病。<笑>我们为张师兄作证，张师兄都是为了宗门才出手的。好，小贼，受死！对，什么？这是怎么回事啊？啊，圣石显示异象了。圣石几万年来一直从没有任何动静，今日为何出现异象？难道和那人亵渎圣石有关？可恶！圣石刚才那一击，像是一件神兵在发威。难道圣石并不是一块普通石头？怎么回事？嗯、大长老，有人玷污圣石，张金师兄阻止他，却被圣石异象击伤了。啊！圣石出现了异象。开始吧，大蛇棍，为我冲开幸会穴。哎、啊、呀，圣石在震动。一定是上面那小子对圣石不敬造成的。对圣石不敬，对我圣玄宗是一种侮辱。此次开启第二个星海穴窍——幸会穴窍，乃是最神秘的穴窍之一，可以沟通天地，探查万物。正好利用幸会穴开启时候的强大魂能，寻找打蛇棍其余两节的位置。圣石真的出现异象了？难道是因为那小子吗？打蛇棍一节竟然在一座大墓中。有些意思。神庭穴窍和幸会穴窍都是壮大神魂的穴窍，开启后，我对神魂的应用能更加得心应手。大长老，圣石震怒，绝不能放任此子在上面胡作非为。下来。哼，我问你，姓甚名谁？圣石出现异象，可与你有关？任行。打蛇棍的异动确实和我有关。打蛇棍，这家伙疯了吧？说圣石叫打蛇棍，大<笑>长老，此次胡言乱语，一定要重罚。啊，根据上玄宗典籍记载，圣石最初的名称确实是打蛇棍。什么？这等隐秘，一般只有诸位长老才有权知道。事关重大，你现在跟本长老回去。如果你真能唤醒圣石，将是大功一件。啊、等等、嗯，大长老，此人可能是想考核作弊啊！作弊？可有证据？大长老，此人参加乱世迷宫考核，只用了不到一刻钟就出来了，这不是作弊是什么？啊、不到一刻钟，这怎么可能？任行，真如此？不错，据我所知，近些年来最快走出乱世迷宫的弟子，也用了将近两天。他如果真的只用一刻钟，我给他跪下磕头。我在入口处等你。走，去入口处。无论如何，绝不能让这小子进入上玄宗。先将此事通知四叔。这小子说在入口处等我们。按照他的意思，通过乱神迷宫的速度，比我们正常飞过去还要快。这种胡话他也能说得出来？哼！如此戏耍大长老，必须重刑伺候。你可以跪下磕头了。什么？他他出来了、啊！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我不信，这家伙看上去平平无奇，肯定用了什么见不得人的方法。不要说了，任行贤，跟我回去。多少年了，本长老在上玄宗没有见到过如此奇异的弟子。大长老，且慢，退一万步说。这任行就算通过了乱神迷宫，但入门考核还需要缴纳一定量的金石才算完成考核。拖延些时间，四叔马上就要到了。大长老，最近仙金古矿出现变故，他未必有足够的金石进入上玄宗啊。任行的诸多表现让本长老很是惊讶，他对我上玄宗有大用。我不管你们之间有什么恩怨，任行现在被本长老看中。你们不要找他的麻烦，大长老，此话差矣。四叔，你来了。大长老，规矩就是规矩，他们也只是按照门规行事，怎么能算是找麻烦？莫非大长老想利用长老身份为此子谋利？四长老这话说的倒是大义凛然。你问你张家之人没少谋利吧？这上玄宗就你张家坏规矩的事情做得最多吧？大长老，你这是污蔑！本长老所做的一切都是为了上玄宗。嗯，懒得理你。任行，我问你，你身上可有足够的晶石？待我取来。仙金古矿的精气差不多已经全部释放，可以收取了。
，你的手段那是翻手为云覆手为雨，这里积累无数年的精气竟然瞬间被吸收了。跑来干什么？哼，故弄玄虚，这种人我见多了。来了。嗯，从哪儿飞来的葫芦？来上玄宗一趟，这算是我送给上玄宗的大礼。哼，你能拿得出什么大礼？我来看看这葫芦里卖的什么药。你看不得。有什么看不得？我作为此次考官，自认有资格看。不好，这是阴气！仁情，你你敢害我、啊？不好，这是阴气！仁情，你你敢害我、啊？自找苦吃！我说过，你看不得。大胆！竟敢用阴气害人，给我拿下！慢着，瑞星，你解释一下，为何要收集仙金古矿的阴气？这不是阴气，而是金石产生的精气。我说了，这是送给上玄宗的大礼，日后上玄宗有大用。幼稚，可笑！你这话谁信？本长老信，这任行没在说谎。大长老，你信不信不重要。事实摆在眼前，任行没有进入上玄宗的资格，就算是你，也不能破坏规矩。谁说他没有？本长老便要收他为亲传弟子。啊！每位长老只有三个真传弟子的名额，你为此子浪费一个，值得吗？我愿意。你管得着吗？大长老，你是铁了心要袒护这小子，是又如何？让我偏要杀他，你又能如何？哎，小子，敢杀我张家弟子，你必死！嗯、大长老，要是以前，我肯定不是你的对手。近日我可是知道立功出错，伤势不轻。我再说一遍，让开！可任行，我保定了，想让本长老让开，拿出真本事来。看来上神宗虽然没落，但也是是非。张金，我亲指大长老，你速速毙了任行，为你弟弟报仇。任行，挑明小丑，我的命到此结束了。你们两个出手，看你死到临头吓傻了吧？让他们对我出手，什么？小、啊、玉、李兰，你们疯了！打我干什么？我我的身体自己动起来了。啊、放屁！滚开！神庭血窍和心魂玄开启后，我运用神魂的手段更多。控魂之术果然也能顺利施展，杀你还真是一波三折。现在你还有什么遗言可说吗？你不是要给我跪下磕头吗？啊、什么、啊？怎么回事？我为什么给他跪了？大<笑>长老，伤势复发，坚持不住了吧？既然如此，我就不客气了。屡次和我作对。我废了你！闹剧结束了。什么、啊？你怎么回事？你朝我这装干什么？我不是我。任行，我问你，可愿意拜我为师，成为上玄宗亲传弟子？再拖了，这四长老铁了心要任行的命，必须让他获得上玄宗弟子的身份。四叔，一定要阻止他！任行成为真传弟子就不好杀了。阻止个屁！刚才被你一撞，我真气运行出了岔子，再战容易伤了根本。只要你答应，我便带你入上玄宗，看谁敢阻拦。我不答应。很好，既然你答应了，啥？你说什么？不答应。这上玄宗，或者说这寰宇，无人可成为我师。哈哈哈哈哈！大长老，看来是你一厢情愿了。你如此袒护他，他就不领情。我一起毙了这狂徒，皆大欢喜。哈哈哈哈哈！任行，你刚才的话是认真的，认真的。你的人情我领了，日后我会送你一场造化。哎，你这人我真是看不透。说实话，要不是看见你之前的表现，就凭你这话，本长老会毫不犹豫地把你轰出去。无论如何，你是本长老看中的人，我先带你回宗门。四叔，他们跑了。不慌，就算大长老铁了心让任行进入上玄宗，但上玄宗要评定弟子等级，到时还得过姑父掌门那一关。任行。
。本长老很好奇，你是如何快速通过乱神迷宫的？那圣石的异象到底和你有没有关系？现在说了你也理解不了。日后有机会，我会演示给你们看。本长老理解不了？你才多大？对本长老说这话，真不知道你哪来的底气。哎，你不愿回答，那我换个问题。真传弟子的位子你都不要，你来上玄宗想要干什么？我要的你们给不了。给不了？我上玄宗纵然没落，也是大宗门，你未免太看不起我上玄宗。我要的这环宇万界无人能给，需要我亲自拿回来。上玄宗只是我踏出的第一步，我在上玄宗不会待太久。我在的这段时间，你们要好好珍惜、呃。你这话说的，本长老没法接呀。任贤、啊，恕我直言，你的话一句比一句不着边际，而且处处给人一种高高在上的态度，这会得罪很多人。上玄宗势力复杂，听本长老一句劝，先苟一段时间，等有了足够的实力再张狂不迟啊。说的对。啊，总算听话一回了。下次别说了。呃，那是什么地方？上玄宗的大部分灵力竟然朝着那里汇聚而去。好眼力，那里便是上玄宗的天蓝秘境，汇集了上玄宗一半的修行资源。我们宗门的数位天骄便在其中修炼，只希望上玄宗能出一位盖压一个时代的真正强者，带领我上玄宗。走上复兴之路，带领上玄宗走上复兴之路的人已有，但不在天蓝秘境中。已有？是谁？啊，大表哥！<笑>就是他。他。好、哦，这不是前几日因为找到玄天古令，新晋升的荣耀弟子白巧巧吗？哎，大表哥，今日不见，甚是想念啊。任行，我们测试过白巧巧的资质，没有任何培养价值，今后切记慎言。如今上玄宗局势不稳，掌门职位空缺，你这话会引来杀身之祸的。郭副掌门道，<笑>见过郭副掌门。哈哈，没想到如此小事也值得你亲自前来。宗门选人，关乎千秋万代，怎么能是小事？你就是任行，就是你拒绝了成为真传弟子。真传弟子何足道哉？口气不小，你莫非想当掌门不成？掌门我不当。哼，算你有自知之明。掌门人选一有，就是他。怎么样？大表哥，别开玩笑！任星住嘴，这话怎么能说？啊，刚才还提醒过他，合着他一句都没有听进去啊！放肆！你知道你在说什么吗？替我上玄宗指定掌门人选，你还真是狂的没边儿了！你这话涉及宗门根本，本掌门就算毙了你，你也死的不冤。呃，郭副掌门，这阵型是我看中的弟子，你就当他胡说八道，高抬贵手。本掌门今天心情好，看在大长老的面子上，从现在起你被贬为杂役弟子。我还以为这狂徒有什么本事，原来只是个口无遮拦的无脑之辈。哎，算了，杂役弟子就杂役弟子吧，磨练一下他的心性也好。呃，大表哥，我听说杂役弟子很惨的。每天有干不完的活，还没有修炼资源，终生都会被困在杂役房，得不到晋升。一个月之内，我会成为首席天官。啊，郭掌门，你没事吧？你说什么？你说你要成为啥？他说他要成为天官，我不会听错了吧？是首席天官，普通天官我没兴趣。人形，休要胡说！你知道天官是什么吗？天官。在我上玄宗是传说中的存在，也就白皙祖师在世时曾经设立过十二天官，皆为准帝以上修为。至今多少年没有出过这样的人才了，更别说其中排名第一的首席天官。我为天官是上玄宗的荣幸。任行，快别说话了。天官的地位，那可是凌驾太上长老之上的人物。连本掌门都要叫一声尊者，听其号令。你的意思是要趴在本掌门头上？有何不可？气煞我也！完了，这家伙的这张嘴太不惹事了。看中这任行，把他带入上玄宗，也不知道是对是错。啊
。我的娘啊！大头哥，这可是副掌门，你直接硬怼啊，兜得住吗？本长老这辈子听到的狂话加起来都没有今日多。顾掌门，请允许我在宗门内动手。我现在就拧下他的脑袋，看看里面怎么长的，竟然说出这种大逆不道的话！大长老，此子你现在无论如何也保不下了。往小了说，这家伙在辱我上玄宗；往大了说，他这是造反。呃，郭副长官息怒，我觉得忍行还可以再抢救一下。本长老日后对他严加看管，出了事我负责如何？不行，来人，把忍行给我拿下！等等。荣耀弟子白巧巧，你干什么？嗯，那个，我弱弱的说一句，玄天古令的发现，其实人形也有参与，他也是有功劳的。竟有此事！千真万确，我可以对天发誓。呃，郭副掌门，这人形有功在身，按门规功过可以相抵，就给他一次机会吧。呃，不可，郭掌门，此次已无药可治，不可留。郭副掌门，我愿意用一年的灵石俸禄。换取任行的一次机会，大长老，值得吗？我看你是疯了！一个没有背景和资质的普通小子，你对你亲儿子都没有对他好吧？普通，在你看来普通，我却看到了任行的不同寻常。郭副掌门，我意已决。既然如此，赶紧把他带走。本掌门不想再见到他。任行，走吧。本长老带你去杂役房做春秋大梦。王之事，这任行就交给你了，好好照顾他。嘿嘿嘿，四长老放心，这里是我的地盘，保证给他安排的明明白白。小子，你叫任行对吗？不出意外，你的后半生就要在这杂役房度过了。昔日的五彩神庙，竟然成为了如今的杂役房，上玄宗终究还是不负从前。哈哈，黄执事，您来了，有什么吩咐、嗯？刘磊，给你带来一个新人，帮我好好照顾一下。此人狂妄至极，国丈门四长老得罪了个遍，你知道该怎么做？嗯、<笑>我办事儿，您放心。小子，杂役房感觉怎么样啊？环境太差，需要打扫。到了杂役房，你是第一个跟我挑环境的人，头很铁啊。开饭了，先吃饭，吃完饭再拿他找乐子。刘哥，来来来，喝酒，喝，我敬你一杯。五彩神庙曾经是上玄宗最适合修炼之地，如今却污秽不堪，神光不在。不过主体根基还在，倒是还可以用。小哥，先吃饭吧。你是新人，等会儿有很多活要干，不然没力气了。你们平常就吃这些？好东西都被占了，我们只能吃这些。他们没有给你留饭，这是我那份分出来的。你不嫌弃就吃点吧。月晶，你在干什么？我我看他没饭吃，给他点饭。要不等会儿干活没力气。这个丑八怪，多管闲事，是不是看上这个小白脸了？我,我没有。把地上给我收拾干净，滚去干活。是是。任行，你听好了。今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。呃，老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净，我就把你脑袋摁进马桶里。站住！任行，你听好了，今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。呃，老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净。我就把你脑袋摁进马桶里，站住！嗯，你在和我说话？你不能进去，不能进去？为何？你这样的货色不配进五彩神庙。呃、你骂我？叶金，起来，你不用收拾。我我马上就收拾完了。<笑>你脑袋是不是被驴踢了？也配在这里发号施令？没有我的命令，他敢不收拾吗？今日起，这里我做主。如此，<笑>你做主？你不知道我刘磊在杂役房的绰号吗？没兴趣知道。哎、老子必须让你知道！这小子闯大祸了。刘哥可是绰号剑齿虎，吃人不吐骨头。这小子不死也废了。啊、什么、啊？刘哥被扇飞了。现在起，这里我做主。
有意见吗？我我我。没没意见，公子，我真没意见，我流泪服了。这里你说了算，我他妈的只是说骂了半拍就多一巴掌，太狠了。以后这间房子归我了。公子，我替你打扫一下。对了，你绰号叫什么来着？呃，不，不值一提。小人在你面前就是一条哈巴狗。哈巴狗，绰号不错，以后就这么叫。呃、你高兴就好。公子，洗漱完吃点饭吧。你昨天什么都没吃。叶晶，你不必如此。我长得丑，公子嫌弃我也正常。不过伺候公子是我自愿的，因为公子是第一个没有嘲笑我的人。这里每个人都把我当成一个笑话，只有公子把我看作是一个正常的人。叶晶，感激你。公子，请让我跟着你吧。你并不丑，只是你的机缘还未到来，尚未羽化成蝶。起来吧，吃完饭陪我出去转转。是，公子。哈巴狗，刘哥，刘哥，就你的。<笑>公子，你有什么吩咐？整个院子都给我打扫一遍，我要一尘不染。呃、是，杂役房一直都是脏乱不堪，一尘不染，这不难为人吗？叶青，上玄宗为何没有掌门？不是上玄宗没有掌门，而是掌门失踪了。失踪，详细说说。上玄宗现任掌门是在二十年前失踪的。至于失踪的原因，据说掌门是为了得到一件可以改变上玄宗命运的宝物。人形，人形，我一直在打听你的下落，没想到在这里碰上你了。进入上玄宗后，你去哪儿了？南宫师妹，何必多此一问？杨师兄，什么意思？这名叫人形的弟子身边跟着的是杂役坊有名的丑八怪叶晶。不用问也知道，这个人形是进了杂役房了。不可能，人形怎么可能进入杂役房？南宫师妹，此事我也听说过，有一个狂徒招惹了郭副掌门和四长老，被贬入杂役房，想必就是他吧？我还是不信。人形，你真的进了杂役房？不错，南宫师妹，一入杂役房，修仙再无望。这人形不管之前和师妹有什么关系，从此以后，你俩就是云泥之别。是啊，师妹还念着旧情，看来还是没有明白上玄宗身份不同的差距。今日我就为师妹上一课，让师妹知道真正修仙世界的残酷。你们两个杂役弟子见到五等还不拜见？见见过几位师兄？朱师兄，这不好吧？南宫师妹，没有什么不好，这就是规矩，这就是高低贵贱之分。袁翔，为何不行礼？滚一边去！呃、大胆，你说什么？滚！猖、呃、狂！我还没有见过这么狂的杂役。师兄息怒，人形就是这臭脾气。人形，杨师兄和朱师兄都是宗门精英弟子，地位尊贵，给我个面子，道个歉，这事就算过去了，行不行？可以。还好，啊，这人形听劝了。你们两个跪下给我道歉，这事就算了。你耳朵听啥了？我是让你道歉。师妹，你看到了，这愣头青根本不听劝。既然如此，我只能来硬的。给我跪下！起来。我。叶晶，你既然选择跟着我，日后除了我之外，任何人都不必跪下。你明白吗？我，是公子。反了！两个卑贱的杂役竟然敢反抗精英弟子，我废了你！呃、师傅，竟然有几分本事，我来！这这怎么可能？啊、我的手！人形，住手！为什么住手？他们是精英弟子，伤了他们是大罪，我这是为你好。为我好？为什么不一开始就阻止他们找我麻烦？啊南宫凝雪，你终究选错了。我们走吧。选择错了，我真的选择错了吗？可恶！一个小小杂役敢伤我们，去找江师姐。江师姐肯定会给我们做主。江师姐，难道就是那个精英弟子第一人的江希儿？不错，而且江师姐出身人皇世家，地位高贵，定能让这人形脱层皮。南宫师妹和我们一起去，正好帮你引荐一下江师姐。如此，多谢二位师兄。人形，我的选择没有错，如此形势下，是你做错了。
。公子，这就是天圣祖师的圣像。天圣祖师是白溪仙子的大弟子，昔年也是威名赫赫，每日不知道多少人前来朝拜。昔年跟在白溪屁股后面的天圣小子，如今在上玄宗，却也成了被敬仰之辈。小子，你等见到祖师圣像，为何不拜？见过张护法，公子。这是专门看守圣像的张护法，是张家之人。听说你得罪了四长老，要小心。走吧，站住！本护法的话没听见吗？我问你为何见到祖师圣像不拜？他承受不起。你算什么东西？祖师如何承受不起？一个小小杂役弟子竟然如此狂言，怪不得敢得罪我张家。得罪？你想多了，张家在我眼中连个屁都不是。狂妄、放肆、无知！你也就仗着门规护你，本护法不能直接将你击杀。但我告诉你，这里不是你能放肆的地方。不尊祖师，在上玄宗之大罪，本护法有权罚你在此跪拜三天三夜。现在立刻给我跪拜！我拜，你会后悔、嗯嗯。后悔？本护法要是后悔，就跟你姓，叫你爹。想占我便宜，你也配？老子叫你爹，还是占你便宜？你，没想到公子欺人倒是有衣裳，气死我了，气死我了！本护法从未见过如此厚颜无耻之徒，你再不跪拜，我直接毙了你！如你所愿吧。怎么回事？啊！这祖师圣像怎么裂了？啊！啊祖师圣像炸炸了！我作为看护圣像的护法，可怎么向太上长老交代呀、啊？应该是这里了。公子，前面不能进去了。这里叫天绝谷，是宗门唯一的大凶之地，万年来生机断绝，生灵不可入。我修为低微，只是站在此地，便难受至极。公子，这是……我传你一个神咒。默念便可抵御灵力侵蚀，再次登月。公子，公子传我的那几句神咒，竟然如此神奇，果真没有任何不适了。在这边，叶、啊、青，我问你、啊，那小子去哪了？公子进入了天绝谷、啊。进入天绝谷？张师姐，看来我们白来一趟。那家伙自寻死路，进入天绝谷。恐怕已气绝身亡了。<笑>脑袋有多大颗？自己往天绝谷中爬。五彩晶石果然在这里。五彩晶石乃域外坠落，对灵力有极强的吸附能力，方圆几里内的灵力都会被吸进，所以这里才会生机断绝。修复五彩神庙的材料有了，但五彩晶石不可装入任何储物空间。接下来还得找人搬走。师兄。天绝谷真的如此凶险吗？有进无出。南宫师妹，天绝谷那是相当凶险，就算是郭副掌门进入里面，也待不了一刻钟，更别说那小子，绝对十死无生。人行，我原本很看好你，但你太过自大了，我的选择没有错。既然如此，我们走吧。叶青，别傻等着了，现在你就是想给那小子收尸，都是妄想。<笑>不会的。公子绝对能出来，<笑>如果他能出来，我管他叫爹。你这种货色，也配做我儿子？公子，啊、这这怎么可能？他他怎么出来了？什么？他竟然从绝地中安然无恙的出来？任大哥，我看他是装腔作势强撑着，自身灵力恐怕早被吸干，力不久矣了吧？不管如何。这小子有古怪啊！先拿下他审问清楚。嗯，麻烦将士紧压阵，我们动手擒下。师姐，你为何打我们？天大哥，大哥，师姐，你不会认错人了吧？他只是个杂役弟子啊。看我像是认错人了吗？啊、师姐，我们错了，饶了我们吧！我们不知道一个杂役会是你大哥呀！杂<笑>役？你们说任大哥是个杂役，到底怎么回事？任行竟然认识江师姐，而且江师姐对他的态度是如此恭敬。任大哥，我刚回宗门，你怎么成了杂役弟子？边走边说。任、嗯、行，我，你叫南宫凝雪。啊之前在仙金谷矿认识的任大哥，江师姐，是的
，有眼无珠。完了，得罪了江师姐，我们在那边根本没法混了。哎呀，慌什么？这上玄宗又不是江师姐说了算，若和张家比，他也算不上什么。张家确实实力庞大，又有四长老罩着，这些年在上玄宗越发根基深厚。南宫师妹，还愣着干什么？跟上啊！我，我又选错了吗？任大哥，我去和我师父二长老说说，让他把你调出杂役房。你要是愿意，也可以让我师父收你为徒。不用，我一个月后会成为上玄宗首席天官。啥？首席天官？你认真的？你不信？我拭目以待。哎呀，终于打扫干净了，累死老子了。这下任公子回来，应该能满意。刘哥，你还别说，院子打扫干净，哥几个还挺有成就感的。嗯，刘来，事情办得怎么样了？呵呵黄执事、嗯，您来了呀？任行那小子呢？在哪张床上躺着？带我去看看。呃，他不在这里，没让躺在这里。啊、还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。呃呃、院子怎么这么干净？这还是杂役房吗？谁做的？黄执事，是我带人打扫的。开什么神仙玩笑？你们这群邋遢玩意儿还会打扫院子？你还不如说你被人形那小子打服了，逼着你把院子打扫了，这种话来的靠谱。呃，黄执事料事如神啊！料事如神，啥意思啊？别废话，赶紧带我去找那小子，我还要给四长老回话呢。不用去、啊，我回来了。啊，这小子怎么安然无恙啊？不是打废了吗？哈巴狗，打扫的还算干净。哈巴狗，他在叫谁啊？叫我。你不是外号剑齿虎吗？啥时候成狗了呀？昨天成的。被任公子打服了，以后就在杂役房夹着尾巴做人。一群废物，岂有此理！小子，这杂役房是我黄执事的地盘，你在这里撒野，问过我吗？黄执事，这话不能说。这里现在是任公子说了算。这他妈的是哪头的？谁能打服我，我就是哪头的。也行，你敢挑战我的威望，给我跪在这里，我饶你不死。叶惊，去抽他！啊，我，我不行，我打不过。我说你行就行，去吧。是，公子。<笑>你是猴子派来的逗逼吧？让一个如此蠢笨、在杂役房垫底的货色来打我！你个臭东西，还真敢站出来、啊！公子，我不行。还记得我传授给你的神咒吗？默念，领悟。是。地狱火石全圆通，坤转血火好灵翁，猛马四雕血火冲。这小子，给你灌了什么迷魂汤，连死都不怕了。既然如此，本执事就成全你。这，什么？这是怎么回事？一个垃圾，竟然把本执事震飞。奇耻大辱啊！我要把你剁成两段！啊！啊！啊！叶惊，竟然打败了黄执事，确定我不是在做梦？刘哥，打我干啥？好了，确定了，不是在做梦。多谢公子赐我机缘。这不算机缘，你真正的机缘还未到来。啊，叶惊今天有如此惊人表现，原来都是因为任公子随手点拨，就让一个一无是处的人脱胎换骨，简直是神仙手段啊！看你这个大粗腿，我刘磊一定要报警了，无论如何也不能撒手。太上长老，天神祖师的圣像碎裂真的和我无关啊！是那个叫任行的小子动了手脚，一派胡言！天圣祖师是白羲仙子的大弟子
，昔年跟随白皙仙子南征北战，立下赫赫战功。他的圣像自带神威，怎么可能动动手脚就轻易破碎？更别说那人还只是个杂役弟子。太上长老，那小子很邪门。他说天圣祖师承受不起他的一半。他竟然敢这么说！狂徒，既然如此，太长老就把此子抓来，看看他长了几个脑袋。来来来，哎，都醒了点啊！每个角落都不放过。等会儿公子要醒了。啊，刘兰，把本执事从墙里放出来。嗯，有人说话吗？呃、哎，是我，黄。哎呀，看来是我听错了。哪有人啊？你，嗯、你们这些叛徒！我是四长老的人，四长老不会放过你们的。哎，公子，你醒了，院子都打扫干净了。您先洗漱，还是先吃早饭？今日有个任务交给你。啥任务？公子请说。我刘雷，不，我哈巴狗，一定给公子办得漂漂亮亮。前往天绝谷，替我采集五彩晶石。哥、啊，天绝谷，哥、啊，公子，如果我有什么地方做的不对，请公子说出来，我一定改。请公子再给我一次机会。起来，我并不是让你去送死。天绝谷有去无回，食死无生。去里面拿东西和送死有什么区别啊？夜惊会传你们一句神咒，不会有任何危险。啊，这样吧，去还是不去？去，必须去。公子交代的事情，上刀山下火海都得去。机缘都是自己争取来的，我不信这人公子会闲着没事害我。乃太上长老，狂徒任行何在？呃，什么？太上长老？呃，吾、呃、等拜见太上长老。一向能过问宗门事务的太上长老竟然出现了，他找任公子有什么事啊？找我何事？白后山，我父有话问你。没空。呃我没听错吧？公子说没空。刘哥，我真觉得你不是在做梦。公子，那可是太上长老，比郭副掌门还要尊贵的存在。你说话悠着点儿啊！<笑>真是死牛犊子不怕虎啊！这种人怎么活到现在的？说什么？有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。大胆，小小杂役，敢忤逆本太上长老！郭造，我操、啊！刘哥，这这公子好像闯大祸了，他他他他！好小子，这次太上长老，一个巴掌呼死你，我跟你一姓！还愣着干什么？速去天绝谷！谁让我这么去？刘哥，这种形势下我不跑路吗？跑个屁！太上长老发怒，你跑得了吗？我们既然抱上了任公子这条粗腿，那就相信到底。不是不相信他，但是啥粗腿能扛得住太上长老啊？<笑>别说了，说多了就是命苦，赶紧去干活吧。<笑>他刚才呵斥我，还一个大耳瓜子泼了本长老的千里留影，是不是？是是这样。狂狂狂妄无知，胆大包天！你告诉我，一个杂役弟子哪来的底气这么狂？我看不懂此子，却大受震撼。太上长老，我替你把那小子抓来，速去速回。几百年了，没被这么气过。本长老，先缓会儿。叶静。那念这几句咒语就可以进入天绝谷？你没骗我们？我从小到大没骗过人。我进去试试。啊，真的没事，我没有受到任何反噬。啊，这也太神奇了！天绝谷连郭副掌门都不敢进入，我们竟然可以随意进出。任公子确实了不起。哈哈，兄弟们，你们也看到了任公子的神异之处。是福不是祸，是祸躲不过、嗯。现在我们就跟着任公子一条道跑到黑了。公子，五彩晶石搬回来了，还不够，再去搬。这些只够夯实地基，激活此地的阵法。大表哥，我来看你了。怎么墙里还有一个人？表演杂技吗？怪好看的。我谢谢你
。都说杂医院脏乱差，不过看起来还不错哦。对了，大表哥，我给你带好东西来了。什么东西？哼，我不是顶了个荣耀弟子的名头吗？每个月零食和天才地宝发放的不少，我修行一费千里也用不上，一部分我送出去打点了，一部分就给你送来喽。打点，就是给大表哥你去平事儿了。嗯，你上次可得罪了不少人，我上下打点一番，就算不能阻止他们找你麻烦，也可以缓一缓嘛。给大表哥你废材崛起当主角的时间呢。嘿、hey, ，是不是很感动？不用谢我，在这上玄宗，咱俩可是最亲的人呢。我不想着你想着谁呀、啊？嘿、hey, ，大表哥，你肯定不是一般人。那天分黄腾达了，到时候你别忘了带我飞呀、啊。这些我用不上、嗯，你拿回去吧。以后也不要打点了，你不能修行，只是暂时的。你放心，有我在，你想往哪儿飞就往哪儿飞。白西前世为了我，为了人族，付出太多，这一世。我绝对会护你平安喜乐，<笑>大表哥，我太感动了。你以后就是我一父一母的亲哥哥。你这次来的正好，玄天古令借我一用。这枚令牌既然如此重要，都能让我混个荣耀弟子，搞不明白上玄宗为什么不收回去。玄天古令有缘者得之，不得强行收回，这是违规。我起立。发生了什么？我怎么感觉这里的灵气突然浓郁了很多？哎，好舒服啊！此地是上玄宗最适合修炼之所，你以后在此修炼便可。五彩神庙的根基阵法已经激活，等五彩神庙完全被修复，就可恢复往日光彩。大言不惭！一个杂役房竟然被你说成最适合修炼之所，你咋不上天呢？你有意见？护法何止是有意见？我告诉你，我奉太上长老之命来抓你的，乖乖跟我走，不然本护法打得你满地找牙都算轻的。我说了，让那老家伙自己来，我没空去找他。老家伙，你竟然管太上长老叫老家伙！程护法，这小子不是表面上看起来那么弱，你小心。我乃护法，对付一个小小杂役弟子有什么可小心的？稳妥起见，最好叫四长老来，一起拿下此子。闭嘴！本护法拿下他，还不是手到擒来，易如反掌。我毙了你！站住！你算什么东西？你让我站住，我就站住。什么？我的身体动不了了。小子，你敢耍阴招？立刻放开我，否则！他转，杂役房什么时候有这么强的法阵了？我竟然毫无反抗之力！任行，我是太上长老的人，我你是谁并不重要。转，张护法，你你没事吧？没事，本护法累了，看你一个人无聊，过来陪陪你、哎。都被人打成这样，还搁这吹呢。你是不是不信？你看我现在慌吗？我根本不慌。知道我为啥不慌吗？嗯、你心大。放屁！我是太上长老派来的，我不回去交差，太上长老肯定会亲自来找。到时候这任性还有活路吗？哎、啊，公子，天绝谷中几乎所有的五彩晶石都找来了。差不多了，五彩神庙该恢复昔日神采了。啊、来瞧瞧，盘坐，哎、啊，礼物。哦，好。来,来瞧瞧，盘坐，哎、啊，礼物。哦，好。我眼花了吗？杂役房大殿怎么在发金光？这气息是杂役房发生什么了？张护法去杂役房还未回来，难道出了什么变故？唉，成事不足。罢了，修炼玄天镇狱诀已经几十年没有走出洞府了，出去散散心也好。如何？可有领悟？嗯。唉，这都能睡着，和前世的白皙性格完全不像。要不是我能看破神魂烙印。肯定不会认为白巧巧就是白皙的转世身。怎么回事？发生什么了？好强的威压
，有大人物降临，是太上长老。太上长老的真身竟然亲自前来了，拜见太上长老。我说的没错吧？太上长老到了，把我们俩挂墙上，简直是奇耻大辱。待会儿我一定要加倍奉还。人形，见到本太上长老，为何不拜？你承受不起。又是这句话，莫非天圣祖师的？圣像就是被你气炸的，倒要看看你有几分本事！黄执事，你恐怕无法加倍奉还了，这小子铁定被拍成肉泥了。玄天真宇诀，他远远不到恐怖。什么？他竟然没事？啊！此子不但扛住了我的一击，还知道我修炼了玄天真宇诀，这人形确实不凡。你就是如今上玄宗辈分最大之人，算是吧。有几位古化石老祖已经数百年没出关，大概率都作画了。上玄宗的太上长老战力都如此低微，怪不得没落了。放肆！太上长老也是你能忘义的。太上长老，此次出言不逊，必须让他付出生命的代价。他说的对。太上长老修炼一生从未停歇，也只修炼到了山海境，比不上太玄门那些已经进入荣道境的老家伙们。呃，不是，太上长老，现在是这小子对你无礼，看不起你呀、啊，这怎么能忍？绝对不能放过他。嗯，确实不能放过他。任行。本太上长老收你为徒。什么？太上长老，你老能不能按常理出牌？虽然有些看不透你，但刚才能扛住玄天正玉诀的威压，在上玄宗没几个人能办到。这足以说明你的妖孽之处。本太上长老已百年没有收徒了，今日就破例一次。<笑>员工竟然被太上长老看上了，<笑>这可是天上掉馅饼的大。金元啊，人公子从此以后飞黄腾达，一飞冲天。可别忘了我们这些挂件儿啊！任行，还不叫师傅？老家伙，你想多了。你叫我啥？本太上长老不要面子吗？你叫我老家伙，我这暴脾气我自己都控制不住啊！你今日确实要收徒，不过不是我，而是他。我。大表哥，你又把我安排明白了。我要收谁当徒弟，还要听你的吗？我是太上长老，不是太好说话。进来，有些事情需要知道。活、哎、了大半辈子，就没见过这么轻视本太上长老的人呢、哦。心平气和，沉心静气，怒意伤肝，看看这小子到底要搞什么。这人形是不是有病啊？太上长老给他馅饼，他不但不接，还把馅饼砸太上长老脸上了。我敢断定，待会儿这人形出来时，绝对是一具尸体。完了完了，这该怎么收场？跑路吧！都给我淡定，相信公子一定会平安无事。富贵险中求，都给我顶人公子。呃，刘哥，要不是你腿抖得厉害，你这话我就信了。小子，有什么话赶紧说，说完我送你上路。我叫你来有三件事，第一，你先站着，你坐下了，你让我站着，你坐着。心平气和，沉心静气，怒意伤肝。毕竟是个天骄，一定要忍住不拍死他。有什么不妥吗？大表哥，这多少有些。不尊老爱幼，不尊老爱幼有个屁的关系！你这是在蔑视我呀！你把本太上长老当什么了？我忍不住了！镇玉君，这你也能挡住？你真是新入门的杂役弟子吗？既然如此，本太上长老要出全力了！进步，真是！刚才那股气息就是这尊龙散发的，这这功夫是什么？身体竟然寸步难行，不对，这种五色光辉极其神圣，很像古籍里记载的。难道这真的是？你想的没错，此地便是上玄宗的五彩神庙。可五彩神庙几万年前就已神威溃散，消失不见。还不信？这难道是白皙圣祖师？
神之邪，阻止黑暗动乱，真的是白西圣祖师。白西祖师的圣洁虚影，只有在五彩神庙中才会显现。你是怎么知道这里是五彩神庙的？因为五彩神庙是我建的，五彩神庙乃人族阴魂安息之所，因此白西才能在此显现。真无语了，每个人都有秘密，你不说，我暂时不勉强你。接下来要说第二件事，你要收白巧巧为徒，我终要离开这里。白巧巧还有一段路要走，离开之前，须得找到可以庇护她成长的人。太上长老作为上玄宗辈分最高之人，正好合适。不可能，这女娃娃没有资质，断了修行的念头吧？好美啊！我总感觉他跟我有莫名的牵绊，不可无礼，那是圣祖师。现在如何？圣祖师看中的人，我自然可以收他为徒。你感觉如何？大表哥，我感觉刚才那位姐姐影响了我，我有点想哭。五彩神庙保留了白希前世的一缕神魂光华，为白巧巧加持后，白巧巧觉醒了前世的一些意念，从而心性朝着白希慢慢靠拢。啊！不过我白巧巧是个快乐的女情人，我要开心，我要乐呵呵，我要笑呵呵，我要痛痛快快的。哈哈。白巧巧之前的生活都经历了什么？心性够坚韧的，竟然没有受到白希神魂光华的影响。呃，任行，我想问你，是怎么调动五彩？问就是我见的、呃，还能不能好好说话了？现在我说第三件事，我可并不想听哦，听了怕不是要被气死。我传你进阶版的玄天镇玉诀，帮你突破桎梏。毕竟现在你太弱了，配不上太上长老的称号，也不配当白巧巧的师傅。哼哼，你。传我进阶版玄天正玉诀，你以为玄天正玉诀是什么？那可是上玄宗最顶级的功法。装模作样，你如果能做到，我给你跪这儿。去。啊啊啊、这呵呵，竟然这样。<笑>懂了，<笑>大表哥，你把人整疯了。公子，请收下我的膝盖。啊、你老人家怎么跪了？任公子早说第三件事，我早就跪了。你道尽，给我破。上百年了，修炼玄天镇玉诀让我的修为迟迟无法突破，如今不但功法有。连修为也直接突破到了荣道境，老夫终于赶上太玄门的老家伙了。玄天镇玉诀优点是威力奇大，缺点便是难以修炼。这次你能一举突破，也得益于你几百年的积累。我只是为你点破了那道门，能点破那道门，比几百年的积累更重要啊！否则我穷极一生，恐怕也难寸进。任公子真乃神人呐、啊！这么长时间了，太上长老怎么还不出来啊？着什么急？拍死一个任星还不是手到擒来？只有太上长老出来了，那任星想必已经凉透了。<笑>任公子，请、啊。什么？一定是我们眼花了。任公子，我先回去闭关，参悟境界版玄天正玉诀。白巧巧现在是我徒弟，可以随时来找我，我必定会。全力培养他，太上长老，救救我呀！我还在墙里，你们两个就在墙里待着吧。再敢招惹任公子，我配死你们！这这到底是什么情况？为何太上长老对人心的态度截然大变啊？只有一种可能，我们现在在做梦，睡一觉就好了。这一碗通体舒坦，我感觉一晚上的修炼顶得上以前十天了。杂役房经过公子改造，今非昔比。不过，切勿乱传，给任公子惹麻烦。以后无论公子做什么事，我们都要无条件支持大粗腿任公子，知道吗？明白，刘哥放心。经过了这么多事，任公子在我们心中就是神。不，借助五彩神庙直接。冲开了双脚处的昆仑穴，再开两处星海穴窍，可。
和双脚有关的神通，可以勉强应用一下。严大哥，我找你有事。这院子里好浓的灵力，竟然比外面浓郁十倍不止。这里是杂役院。哎，怎么墙里还有两个人？这是在修炼吗？加油！我们谢谢你。江夏，找我何事？任大哥，最近宗门闹鬼的传言，你有没有听过？呃，这事我听说了，内外门的弟子传得可邪乎了。据说，这几年中出现怪异，专门吸取年轻弟子的精魄，已经有好几位师兄无果之踪，查了许久都没有头绪啊。任大哥，除魔手段通天，连元魔都能除掉，如果能解决此事，宗门必定另眼相看。身为内门弟子，甚至亲传弟子也不是不可能。我对闹鬼没兴趣，啊、不顾圣启阁，我倒是想去看一下。南宫师妹，这两日考虑的如何了？南宫师妹，这两日考虑的如何了？张师兄，此事我还没想好。南宫师妹，这有什么可想的？和张师兄联合，对你只有好处，没有坏处。我听说南宫师妹的一位叔叔进入天蓝秘境几十年了，天蓝秘境倾尽宗门一半的资源，里面的天桥一旦出事，必定身处上玄宗高位。南宫师妹。不管南宫家与张家在世俗如何竞争，在上玄宗，只要你我两家联合，未来这上玄宗就是我们说了算。真的说了算吗？人形他奇怪，我想人形干什么？人形再厉害，也只是混迹在上玄宗的底层，根本无法跃上上玄宗上层。张师兄，最近圣启阁闹鬼之事，你可听说？不如去看看。听说这一次谁能解决此事？宗门有重赏，去肯定要去。不过不只是我去，这次我哥张钻也会前去，亲自解决此事，为我谋得亲传弟子的资格。啊！张钻师兄出关了，有他在，定能解决此事。张师兄也会得偿所愿。张钻吗？那个天生王体、自带天眼神通的张家奇才。林大哥，这里就是圣启阁。果然。这里也破落了，苍门为何这么重视圣启阁？一个破房子而已，这你就不知道了吧？我三师叔的侄子是专门给大长老打扫卫生的，他偶然听见啊，这圣启阁内极有可能藏着上玄宗失传已久的地术和命术啊！地术和命术，这要是被找到，我上玄宗还不原地起飞？所以郭副掌门等人都是无比重视，谁能解决此事，一个真传弟子的名额是跑不了的。进去吧。嗯，慢着。嗯，行，一个杂役弟子，谁允许你来这里的？黄执事是怎么办事的？这都几天了，人心竟然还活蹦乱跳的。张金，我叫任大哥来这里的，你有意见？怪不得这几日还好好的，原来是学会当小白脸儿，找了江希儿这个靠山。哇，得罪我张家，江希儿护不住你的。张金。再敢出言不逊，别逼我教训你！江希儿，一个没落的人皇世家，哪儿来的底气和我横？有本事！呀、啊！你敢？啊！呀、啊！我、啊、江希儿不愧是精英弟子排名第一，张金都不是他的对手。他们此次都是来争夺真传弟子的席位吧？可恶！江希儿，你别废话！嗯雷声横也，是张钻。哥，你来了。废，连一个女人都打不过。我听说张铁都被人杀了。散会之后，张家真是一茬不如一茬。哥，就是那个小子害了张铁，他还找了江希儿做靠山。也是害了张铁，现在过来临死，给你个舒服的死，否则我把你带到后山，抽魂拔金。蠢货。<笑>说什么？哥，他说你是蠢货，我听见了。用你说，你是我见过最嚣张的杂役。你如果仗着门规觉得我不敢杀你，那是你想多了。我杀你，宗门顶多一个月禁闭。张钻师兄，你身灵力极其凝实，不愧是王体强啊，而且是开启神通的王体。腾空进巅峰，加上王体神通，实力确实恐怖。至少这种威压之下，我挡不住一招。张家如果还这么蠢下去，就没有存在下去的必要了。
，你敢出言不逊，死！你敢？江希尔，你也找死吗？我成全你。住手！师傅，你怎么来了？为师不来，你刚才就被重伤了。拜见二长老。张钻，你敢伤本长老弟子，活腻歪了。回二长老，我并不是针对僵尸妹，实在是僵尸妹非要护一位杂役弟子，我也是被迫出手。为师让你来探索圣启阁，你去护一个杂役弟子做甚？这个，师傅，这是人形人大哥，之前帮过我。人形。就是那个把郭副掌门和四长老气得不轻那位，师傅，这张钻故意找茬，你能不能？不能，为师从不想参与宗门内的这些纷争。从现在起，你离这人行远点，专心去探索圣启阁。可是，师傅，没有可是，进去。好吧，人行，我不管你和希儿之前如何相识，但你现在只是杂役弟子，还是受人关注的杂役弟子。希儿她是玄冰宝体。前途无限，我不希望你借助它来达到什么目的。想多了，一个宝体能有什么前途？而且不是我借助江希尔达到什么目的，是江希尔能和我产生联系。这一份大机缘，你既然想毁掉，你说什么？二长老，这小子就是这一副不知天高地厚的德行，不如我帮你干了他。我的事不用你管，滚！怪不得郭副掌门都被这人形气得三天没法进行修炼，他是真会气人呐、啊！走，我们也进去。嗯、南宫师妹，你还愣着干什么？我还是不进去了。有张钻师兄和江希尔师姐打头阵，应该没什么危险。我们也进去凑凑热闹。没准就发现什么大机缘。当年建造圣启阁，有盛世开启，天下太平之意。没想到却有人成了叛徒，大业未成，圣启阁最终也没有启用，反而成了魑魅魍魉的幽居之地。任大哥，我在里面看了一圈，没有什么特别的呀。有，就在之后。任大哥，我在里面看了一圈，没有什么特别的呀。有，就在之后。啊！我怎么看不见？任大哥，你可别吓我！灭！所有人听我命令，都给我找，一个角落都不放过。任行，这里可是闹鬼的地方，四个人稀松平常，就问你怕不怕？确实闹鬼，就在你后面。吓唬老子！这种拙劣伎俩，我张金会上当。沈大哥没骗我，果然有鬼！救我！怎么回事？救我！死鬼，现身！放开我弟弟！都得死！哥，圣启哥怎么会有这种东西？看不见摸不着。幸亏我这次准备充足。找杨万迪师兄要了几枚镇魔符箓，不然还真不好对付那些邪祟。这些着简记录的信息有限，不过也让我了解到，我沉眠后，人族大陆冒出了很多叛徒势力，残害人族阴气。这些走狗，到了该清算的时候。这里竟然还有一枚隐藏的金钱，哥，看那小子在干嘛。他不会想从这些竹简中找到命数或者地数吧？那是做梦。这些竹简不知道被人翻多少遍了，哪有什么？那是金色传说，那是只有地数才会发出的金色光芒。这怎么可能？你想子怎么随手一拿就能找到地数？那个竹简不是都被人翻烂了吗？最低级的地数而已。没甚用处，哥，你别愣着了，赶紧给那小子抢了，围住他，别让他跑了。任大哥，你竟然找到了传说中的地数，你这次立了大功了。小子，把送给你了。任、啊、大哥，我明白，这地数我先替你保管，出去后再还给你。不用还，你要是不要就扔了吧。谁呀、啊？你说把地数扔啊！这小子竟然耍花样，看我们不敢动江西啊！故意把金钱给江希尔保存，果然是个只会靠女人的废物。哥，要不
们先把这小子嘎了。张尊师兄，这里发现了一枚镜子。不急，他什么时候死，我们说了算。先去看看镜子。张师兄，这镜子里面有个女人在梳头。这邪祟想利用美色诱惑我等，太小看我们了，打碎他。沈大哥，那镜子是怎么回事？那是须弥之镜，不可破坏，否则会遭殃。胡说八道！你知道个屁！我偏要打碎他。离远点。啊、他们挨雷劈的时候会连累到你。啊啊啊、<笑>没事发生，我就知道这小子在胡说八道。妈妈，这个人。想到过了这么多年，你们这些年轻弟子还认识我？不错，无奈上玄宗当代掌门，弟子张尊拜见掌门,门。你们两个呢？啊、弟子江希儿。没必要办，啊，假货而已。嗯、没必要办，啊，假货而已。放肆！你算什么东西？也能评判掌门真假？我已用天眼神通查看过，可以明确告诉你，掌门货真价实。我本困了二十年，有人怀疑，本掌门有疑见，你们且看，这是五彩神莲，只有掌门才能施展的异象神通，绝对是掌门无疑。困了二十年，掌门，我这就出去禀告诸位长老前来营救，找到掌门，绝对是大功一件。此事不急，你们能进入此地，即是有大机缘之人。我现在给你们每人传授一门地术、啊。地术、啊，<笑>我们竟然可以学习地术、啊！多<笑>谢掌门。走吧。嗯。哥，他们俩走了，不拦住他们吗？掌门传授地术，这等天大的机缘，他们自己不要，拦住他们干嘛？两个大傻子。任大哥，前面要撞墙啊！石壁居然穿过去了。嗯，我们这是在哪里？任大哥，这是怎么回事啊？我们刚才看到的掌门，难道是某种妖物假扮？但感觉不像、啊。这里是须弥之境，其厉害之处，在于可以使群体置换，所有人都会陷入一种逻辑自洽的幻境之中。
。上玄宗弟子对于掌门失踪这件事都有所重视，故此次的幻境，便是你们见到了上玄宗掌门。这样吗？张俊开几天眼神通都没有看透，他们永远察觉不到了吗？须弥之信会根据你所见过的事物进行幻化，当幻化不出自己也没有见过的东西时，就很容易察觉到。接下来我们去哪儿？在这里等着。自然会有人来找我们。掌门，可以赐我们地数了。你们都不错，能进入此地，即使有大机缘之人，我会传授你们每人一门地数。我等感激掌门，以后必为上玄宗赴汤蹈火。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人，我会为你们每人传授一门地数。哦，什么情况？哥，掌门是不是在这里待得太久，脑子出问题？嘘，别胡说八道，对掌门不敬，小命不想要了。掌门，我们都等着了，您老人家可以传递术了。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人，我会为你们每人传授一门地术。掌门，你不要再拿我们寻开心了。真有问题！地数，你们想要地数，本掌门自然会传给你们，请掌门传给我们。你们都竖起耳朵听好了，来了，啊、平心静气，记住掌门说的每一句话。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。爸爸的妈妈叫什么？爸爸的妈妈叫奶奶。这他娘的是的爸爸的弟弟叫什么？看不我们！我毙了你！你你，这难道是幻境？快，都向四周给我探索！我们要走出这幻境、嗯。终于走出来了。是啊。哥，看那边，是江希尔和任行，他们俩早就出来了。江希尔，你们早就知道这里是幻境，为何不提醒我们？为什么要提醒你们？刚才不还骂我们大傻子？现在知道谁是傻子了吧？对着空气跪了这么久，差点没笑死我！可恶，我马上就让你笑不出来！就是你们害了我夫人，能找到我这里，算你们有些本事。不过，敢害我夫人，你们一个也别想活！你就是控制这里的怪物，竟敢用幻境戏耍我们！哥，除掉这里的怪物，就等于解决了圣启阁的问题，这是头功。都给我听好了！一起上，杀了他！我死定了！我到底什么实力？做门长老都没这么强吗？太弱了！你们去幻境玩吧！小娘们，你身子挺硬的，这皮肤怎么有些扎手啊？这到底是什么怪物？竟然可以施展如此强大的幻术！敢叫本大王怪物！你这女人看着不错，就留下当我的新夫人吧。她不是怪物。呵呵，怎么害怕、认怂了？但没用，我这里不留男的。他是逃兵。呃、你你在说什么？我说你是逃兵，须弥族的逃兵。呃、你你到底是谁？当年须弥族族长为三百六十位人间兵主之一，大战开启，须弥族却怯战不出。导致东南西域全线崩溃，事后更有一部分族人直接蹲入各处躲藏，你就是其中一个吧？人间兵主，须弥族大战，任大哥到底在说什么？我我不是、呃，不要说了。这是你们须弥族耻辱，也是须弥族长无法洗刷的罪孽。我让你不要再说了。为什么不要说？因为须弥族长让你们须弥族当了逃兵。无数人杰最后惨死，你可知道？够了！这股蛮族气势，好强的肉身之力！不管你是谁，你都没资格指责我，更没有资格指责族长。呃、不管你是谁，你都没资格指责我，更没有资格指责族长。呃、怎么可能？我这一副用外向之力，你怎么能接住？什么情况？这难道是传说中的万物不灭体？你难道是？我现在有资格指责你吗？须弥
一族少族长，拜见公子。没想到你还是须弥族的少族长。我们以为公子已经永久沉湎，没想到还能再见到公子，人族大幸啊！公子，你听我解释，当年的事情不是你想的那样。当年须弥一族奉命在东南新域战场制造幻境，困住敌人。开始的时候都按照公子的要求顺利进行，没想到须弥族后方出现了叛乱，我父亲不得已只能先撤退，镇压叛乱。不想遭受了叛变者的埋伏。父亲将负伤的我救出后，再返回战场，直至生死道消。须弥一族没有背叛，公子不信可以对我搜魂。如果我有一句假话，魂飞魄散。不必。你没说假话。当时白溪仙子已死，我根本不知该去哪儿，只能来到这里。但是很多叛徒势力在对上玄宗进行清算，无数人族英杰被残害，上玄宗的天圣便是死在他们手中。不得已，我藏在了圣器阁，一藏就是这么多年。当年背叛你们须弥一族的叛徒，知道是谁吗？呃，不知道。不过我一定会查清楚。公子，我想继承我父的人间冰主之位，传承他的意志，跟随公子再战诸天。你还不够资格，冰主不是谁人都行。这么多年，须弥一族的意志在你身上已经消磨殆尽。我会选将成为冰主之一。第一，他为太古凡体；第二，便是他心智之间传承了江离的意志。如何才够资格？请公子指明。你真想成为冰主？哪怕付出灰飞烟灭的代价，做梦都想。这些年活得窝囊与憋屈，整日与孤魂野鬼混在一起，我不想再这样下去了。以前我眼前全是黑暗，看不到出路，只能浑浑噩噩。如今见到了公子，终于见到了光。请公子像当初指引我父一般指引我，纵然灰飞烟灭，我也不负公子。三个条件：召集须弥一族还活着的成员，重建须弥族。找出当年的背叛之人，找到须弥族长遗留的须弥舍利。公子放心，我一定会完成，继承我父之愿。起来吧、呃，公子。这么多年来，我收藏了不少好东西，公子也许用得上。这是什么级别的丹药？用香好浓郁。这是圣兵，这难道又是一本地书？拿走，看不上。拿走，看不上。呃，公子看不上也正常。不过，这块原质石，公子不感兴趣。这位姑娘应该感兴趣吧？我原质石是什么？我为什么要感兴趣？给他吧。这个有什么作用？提升你的体质。提升体质？这种宝贝确实罕见。准确来说，是提升你的特殊体质。提升特殊体质？这不可能。特殊体质不是先天天赋吗？我从来没听说过特殊体质可以提升。在公子这里，没有什么是不能变的。我该怎么用？吞下去，在体内炼化。好。公子，此女身上的气息似乎有些熟悉。她是江离的后代。原来如此。他、啊、又坚持不住了。啊万物不灭体，青光生万物。突破特殊体质造成的根基损伤，也只有公子的青光才能治愈。给我破！我突破了，我的宝体变成了王体。不对，这是圣体，冰皇圣体了，简直像是做梦。小丫头先天根基不错呀，一般人也就把特殊体质提升一阶。他竟然提升了两阶，而且觉醒的还是排名前二十的圣体。多谢任大哥的再造之恩。公子，接下来我便去完成公子交代的事儿。去吧，须弥一族的荣辱皆系你身，定不负公子所托。怎么回事？怎么感觉有什么强大的存在从圣启阁飞离而去？是我的错觉吗？二长老，啊、竟有闲情雅致来此，平日可是见你一面都难呐。四长老，少在这里阴阳怪气的。此次张钻和张金入内，圣气阁的诡异，他们必能处理好。我上玄宗的机缘，也必是他们的。<笑>放屁！你张家子弟优秀，但我徒弟也不差。不差吗？别忘了，张钻是王体。
，而江希儿只是个薄铁，差了十万八千里了。谁说特殊体质就决定了一个人的上限？昔日人皇江离根本没有任何特殊体质，不也惊艳了一个时代？嘴硬就没意思了。等会儿他们出来，我看你还怎么狡辩。须弥少族长离开后，此地的五层幻境就会消失。这里竟然有五层幻境！当真了得！小娘们别走！哥哥在这儿。我不是在抱着公主吗？怎么变成兔子了？怎么回事？我刚才不是在和隔壁寡妇深夜谈心吗？可恶！我们又中了幻术，今日丢人丢大了